ശ്യാംവർമ്മ സോണിയ എന്നിവരെ വെച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആദ്യം എഴുതിയ കഥയാണിത് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ കഥകളിലും ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ഹീറോസ് എന്നാൽ കഥയിലേക്ക് പോയാലോ ഐ ജി സോമൻ തൻ്റെ ഓഫീസിൽ ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മിടുക്കനായ ഒരു ഓഫീസറാണ് സോമൻ ഇനി റിട്ടയറാകാൻ രണ്ട് വർഷം കൂടി മാത്രം പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് ഒരു കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഡോർ തുറന്നടയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു പിന്നാലെ കനത്ത പൊട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കാതിൽ വീണു ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞു അതെ അതവർ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റിവ് ഏജൻസിയിലെ അതിസമർത്ഥനായ ഓഫീസർ സകല ആയുധ പരിശീലനത്തിലും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നവൻ ഏറ്റെടുത്ത കേസുകൾ ഏത് റിസ്ക്കിലും തെളിയിക്കുന്നവൻ ഷമർമ ബൂട്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് വാതിക്കലെത്തി മേ കമ്മിങ് മുഴക്കമുള്ള ഒരു സൗണ്ട് സോമൻ്റെ ചെവിയിൽ മുഴുകി തൻ്റെ ചേറിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു വരും ഷ്യാം വരും വാതിൽ തുറന്ന് ഷ്യാം കടന്നു വന്നു ആരുടെ ഉയരവും അതിനകത്ത് വണ്ണവുമുള്ള സുമഹനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഐ ജി ആരാധനയോടെ നോക്കി മിസ്റ്റർ ഷ്യാം ഇരിക്കി ഷ്യാം കസാരയിലിരുന്നു എന്നിട്ട് ചോദ്യഭാവത്തിൽ ഐ ജിയെ നോക്കി സോമൻ കസാരിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കടന്നുപോയി ക്ലോക്കിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം അവിടെ അലയടിച്ചു മിസ്റ്റർ ഷ്യാം ഞാൻ തന്നെ വരുത്തിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് ഷ്യാം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അത് മനസ്സിലായി സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം സാർ പ്രഷർ ചെയ്യില്ല ഓഫീസിൽ അതെ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമുണ്ട് മലയോര പ്രദേശമാണ് സിത്തംപടി അവിടെയാണ് പ്രശ്നം സോമനൊന്ന് നിർത്തി ഷ്യാം ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കി അടുത്തടുത്തായി നാല് കൊലപാതകങ്ങൾ നാലും അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് നിർത്തിയ ശേഷം ഐ ജി തുടർന്നു ആ മരണത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ തല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവ വെട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഷ്യാം ഒരു ഞെട്ടലോടെ നോക്കി കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആരാകും സോമൻ തുടർന്നു പോലീസ് കേസന്വേഷണം തുടങ്ങി സാധാരണ ആന്തരയവയങ്ങൾ എടുക്കാൻ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മർഡർ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല തല മാത്രമാണ് മിസ്സാകുന്നത് വേറെ ബോഡിയിലൊരു മുറിവ് പോലുമില്ല പോലീസ് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല അതോടെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതെല്ലാം ഏതോ ദുരാത്മാവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി സോമനം നിർത്തി എന്നിട്ട് ഷ്യാമിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഷ്യാം കുറച്ചായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഈ സംഭവം അറിയാതിരുന്നത് ഷ്യാം അവിടെ ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ സത്യം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം സോമൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഷ്യാം കണ്ണടച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു എന്നിട്ട് കസാരിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ റെഡിയാണ് എനിക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം സോമൻ്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വിടർന്നു ഓഹ് ഷ്യാം ഇനി എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല നീ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ തലവേദനയില്ല മുകളിൽ നിന്നുള്ള കുത്തുവാക്ക് കേട്ട് മടുത്തു സോമൻ സന്തോഷത്തോടെ ഷ്യാമിൻ്റെ തൊളി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാനവിടെ റെഡിയാക്കാം പിന്നെ അവിടെ റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു ടവർ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി നിൻ്റെ താമസ സൗകര്യം ഞാൻ റെഡിയാക്കാം അയാളൊന്ന് നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരും തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല അവിടെ കുറച്ച് പാവം ആളുകളുണ്ട് പക്ക ഗ്രാമീണവാസികൾ പിന്നെ കുറച്ച് മുതലാളിമാരും ഷ്യാം പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ നാളെ തന്നെ സിത്തംപടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനു പുറകെ ആരായാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും സോമൻ ഷ്യാമിൻ്റെ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഷ്യാം ഇനി അവിടെ ഒരു കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടുകൂടാ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഷ്യാം സോമനെ ക്ഷയിക്കാനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രമിക്കാം സാർ ഒരു ഫയൽ ഷ്യാമിൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനുണ്ട് പോകേണ്ട സ്ഥലം അവിടെ ചെന്നാൽ താമസ സൗകര്യം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൊള്ളാം പിന്നെ താൻ ആരാണെന്നൊന്നും ആരോടും പറയണ്ട ഓ സോറി ഞാൻ ആരോടാ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഷ്യാം ചിരിച്ചു നോ സാർ സാർ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഷ്യാം നാളെ പുറപ്പെടുന്നു അല്ലേ അതെ ഇന്ന് അമ്മയുടെ കൂടെ നാളെ രാവിലെ പുറപ്പെടാം ഓക്കെ എന്തു വന്നാലും വിളിക്കുക ഷ്യാം പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ സമയം സിത്തൻപിടിയിൽ അടുത്ത ഇരയ്ക്കായി കാടിനുള്ളിൽ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിത്തൻപടി മെയിൻ ടൗണിൽ നിന്നും എഴുപത് മൈൽ ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഒരു മലയോര പ്രദേശം കൂടുതലും കൃഷിക്കാരാണ്
എല്ലാ ജനങ്ങളും പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് അടുത്തത് തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാണോ ഈ ദുരന്തം എന്നറിയാതെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ സംഭവം നടന്നത് വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് മാറി ഒരു പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന ചെറിയുണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല പല കഥകളുമുണ്ട് പണ്ടൊരുപാട് ആളുകൾ മുങ്ങിമരിച്ച സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് പക്ഷേ കമ്പനി കൂടുന്നവർക്ക് അതൊരു സൗകര്യമായി കളിക്കിടയിൽ ഒരു കുട്ടി കാടിനുള്ളിൽ എന്തോ അരങ്ങുന്നത് കേട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ആ കുട്ടിയെ മറച്ചു ഒരു ശബ്ദം പോലും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നില്ല മറ്റു കുട്ടികൾ അത് കണ്ടതുമില്ല സമയം ആറുമണി കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ഒരു ഏഴുമണിയോടെ ഗ്രൗണ്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള കടയിൽ കുറച്ചു പേർ വന്നു കട നടത്തുന്നത് ലാസർ എന്ന ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ പരിദൂഷണം കിട്ടി ആളുകൾക്കിടയിൽ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന പേരുമുണ്ട് നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടായി എന്ന എഫം പരസ്യം ലാസറിനോട് കൂടി വന്നവർ ചോദിച്ചു ഒരു കുട്ടി ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയില്ല ചേട്ടൻ കണ്ടിരുന്നോ ലാസർ തലയിൽ കെട്ടിയ തോർത്ത് അഴിച്ചു കുടഞ്ഞ് ഒന്ന് തോടുകെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം ഇതിരിക്കുന്ന സജിയുടെ മകൻ അനന്തുവിനെയാണ് കാണാതായത് സജി തൊണ്ടയിടറി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എൻ്റെ മോൻ എവിടെ പോയെന്ന് ഒരറിവുമില്ല വീട്ടിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി തിരക്കി അവിടെയൊന്നുമില്ല ലാസർ ചേട്ടൻ എന്തോ ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ആ ചെറിയിലങ്ങാനും എല്ലാവരും സങ്കടത്തോടെ സജിയെ നോക്കി രാത്രി കൂടുതൽ ഭീകരമായി തോന്നി അന്ന് കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പത്രം ഇടാൻ പോയ ആനണി പട്ടികൾ എന്തോ കടിച്ചു വലിക്കുന്നത് കണ്ടു സൈക്കിൾ നിർത്തി നോക്കി ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂ ഒരലർച്ച അവനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി തലയേറ്റുപോയ നിലയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിടം വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പരന്നു പോലീസ് എത്തി ഏതോ കാട്ടുമൃഗം കൊന്നതാണെന്നൊക്കെ വാർത്തയുണ്ടായി കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അടുത്തത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതെയായി അതുപോലെ പിറ്റേന്ന് തലയേറ്റ നിലയിൽ ആ കുട്ടിയെയും കിട്ടി ജനങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു എന്തോ ആപത്ത് നാടിനെ ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ ആരോ പറഞ്ഞു ആറുമാസത്തിനിടയിൽ നാല് കൊലപാതകൾ അതും ഒരേപോലെ തന്നെ ആ നാട്ടിലെ കിരീടം വയ്ക്കാത്ത രാജാവാണ് രാജേന്ദ്ര മേനൻ എന്തിനും ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അയാളെയാണ് രാജേന്ദ്രന് മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂത്തവൻ മാധവൻ യശ്വരിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു കുറച്ച് ശിങ്കിടികൾ കൂടെയുണ്ട് അടുത്തവൻ മഹേഷ് ഒരു തലതെറിച്ച ജന്മം പിന്നെയുള്ളത് മകളാണ് മാധവി മാധവി എന്ന മാധു ആളുകളെല്ലാം വടയത്ത് വീട്ടിലെത്തി രാജേന്ദ്രൻ സ്ഥലം മെമ്പറെ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിത്തംപടിയിലെ പ്രശ്നം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലെത്തി അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും നിവേദനമാണ് ഐ ജിക്ക് കിട്ടിയത് സോമൻ അങ്ങനെ ശ്യാമിൻ്റെ സഹായം തേടി അന്ന് രാവിലെയുള്ള ബസ്സിൽ അവിടെ വന്നിറങ്ങി ശ്യാം ബസ് അവിടെ തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് റോഡില്ല അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ടൗണിൽ പോകും അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രിപ്പ് മാത്രമാണ് ബസ്സുള്ളൂ ശ്യാം തൻ്റെ തോളിൽ കിടന്ന ബാഗ് നേരെയിട്ട് ചുറ്റും നോക്കി ഒരു സൈഡ് മലനിരകൾ മറു സൈഡിൽ കുറച്ചു മാറി വനം തുടങ്ങുന്നു ബസ്സിൽ വന്നയാളെ ലാസർ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി വരത്തനാണല്ലോ എന്തൊരു തലപ്പക്കമാണ് ഇനിവല്ല ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കി വന്നതാകുമോ അങ്ങനെ പെറുപെറുത്ത് അയാൾ കടയ്ക്ക് പുറത്ത് കിടന്നു ശ്യാമിനെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട സാറേ ഇവിടെ ആരെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് ശ്യാമ ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് താമസിച്ച ഒരു സജിയില്ലേ എൻ്റെ ബന്ധുവാണ് കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വന്നതാണ് ലാസർ പറഞ്ഞു ഷോ എൻ്റെ കർത്താവ് ആകെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗതി അങ്ങനെയായി സജിയുടെ ഭാര്യ മാനസികമായി പ്രശ്നമായി പിന്നെ അവർ ഇവിടെ നിന്നും ടൗണിൽ പോയി ശ്യാം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഈ വീട് വിൽക്കാൻ നോക്കണം അതിനാണ് വന്നത് എങ്കിൽ വാസാറെ ചായ കുടിക്കാം ലാസർ പറഞ്ഞു ശ്യാം കടയിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് കടയിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരുന്ന പെൺകുട്ടി ഓടി വന്നു കയ്യിലൊരു പാൽക്കുപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച പോലെ അവൾ വിറച്ചു ലാസർ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ അവൾ പേടിയോടെ വിരൽ ചൂണ്ടി ശ്യാം അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി കറുത്ത് പൊക്കമുള്ള ഒരാൾ ചുണ്ടിൽ എരിയുന്ന വീടി കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലാസർ പേടിയോടെ പറഞ്ഞു കടി രാജൻ രാജൻ കടയിലേക്ക് കയറി ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി അവൾ പേടിയോടെ ലാസറിന് പുറകിൽ നിന്നു ലാസർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നുരാജ ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയെ വിട്ടേക്ക് തന്തയില്ലാത്ത കുഞ്ഞ ഇതിൻ
ശ്യാം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് രാജനോട് പറഞ്ഞു ഹ എന്താ ചേട്ടാ ഇത് ഇതൊരു കുട്ടിയല്ലേ അവരെ വിട്ടേക്ക് രാജൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നീതടാ അതിന് മറുപടിയായി ശ്യാമെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ പറയാം ചേട്ടനാ കുട്ടിയെ വിട് ശ്യാം രാജൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൈ പോലെയുള്ള പിടുത്തമായിട്ട് തോന്നി രാജൻ അയാളുടെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചു ശ്യാം രാജൻ അറിയാതെ കുട്ടിയെ പിടിവിട്ടു ആ പെൺകുട്ടിയെ ശ്യാം പുറകിലേക്ക് നിർത്തി രാജൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും ചോന്നു ആ ശ്യാമിൻ്റെ കൊളറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അലോ ഡാ പുന്നാര മോനെ ഇവിടെ പുതിയ ആളല്ലേ കരടി രാജനെ പറ്റി അറിയില്ല പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് ചെകിടി ചേർത്ത ഒരടിക്ക് രാജൻ റോഡിലേക്ക് മുന്നും കുത്തി വീണതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു സിത്തംപടി ഒന്നാകെ അത് കണ്ട് ശ്വാസം വിടാതെ നിന്നു ലാസന തൻ്റെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് സത്യമാണോയെന്ന് തോന്നിപ്പോയി കരടി രാജനെ തല്ലി വീഴ്ത്താൻ ഒരുപാട് പേര് നോക്കിയതാണ് വന്നവരെല്ലാം തോറ്റുപോയെടുത്ത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ആൾ സാധാരണക്കാരനല്ലെന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പായി ഈ സമയം താഴെ വീണ രാജന് ചെവിയിൽ കൂട്ടമണി ശബ്ദം മാത്രം അനുഭവപ്പെട്ടു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അയാൾക്ക് യാതൊരു റിലേയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണിത് ഇല്ല തോറ്റുകൂടാ കരടി രാജൻ എഴുന്നേറ്റു അരയിൽ തിരികെ കടാര വലിച്ചൂരി വടാ രാജനെ തൊട്ടിട്ട് നീ ഇന്ന് പോകില്ല അതും ഒരു വരത്തൻ അയാൾ ദേഷ്യവും അവമാനവും കൊണ്ട് നിന്ന് കലിതുള്ളി അത് കണ്ട് ലാസർ വിറച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാമൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറേ കർത്താവിൻ്റെ ഓർത്ത് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകല്ലേ അവനൊരു പിശാചാണ് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ദുഷ്ടൻ ഇവിടെ മകേഷിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളാണ് രാജൻ അവർ കുറേ പേരുണ്ട് എന്തിനും മടിയില്ലാത്തവർ ഞാൻ മകേഷ് കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കാം അല്ലാതെ ആര് പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന ആ പെൺകുട്ടി ശ്യാമൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാറേ അയാളുടെ കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട സാറേ അത് കേട്ട് ശ്യാം കുട്ടിയെ നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ലാസറിൻ്റെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ലാസർ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ബൈബിൾ വായിക്കാറില്ലേ അതിൽ യേശുദേവൻ പോലും ചാട്ടയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തല്ലിയാൽ മറുകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കവിളിത്തട്ടി പറഞ്ഞു രാജൻ ചേട്ടൻ പാവമാണ് കുട്ടി നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ചെറുതായി ശാസിക്കും പിന്നെയും തെറ്റ് ചെയ്താലോ ചെറിയൊരു അടി കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ മോൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്യാം പതിയെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആളുകൾ കൂടി കരടി രാജൻ തല്ലുകൊള്ളുന്നത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല രാജൻ കത്തിയിൽ മുറുക്ക പിടിച്ചു ഒരു ചിരിയോടെ ശ്യാം നോക്കി നിന്നു ഒരലർച്ചയോടെ രാജൻ ശ്യാമന് നേരെ കത്തി വീശി ലാസർ കണ്ണുകൾ അടച്ചു ആ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു കരച്ചിൽ ശബ്ദം ഉയർന്നു പാഞ്ഞെടുത്ത രാജൻ അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ചു ദൂരം തെറിച്ച് വീണു നല്ലൊരു കിക്ക് രാജൻ്റെ ചങ്കിനും വയറിനും ഇടയ്ക്ക് വയറാണോ ചങ്ങാണോ തിരുമേണ്ടത് എന്നറിയാതെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ രാജൻ പിടഞ്ഞു അന്തം വിട്ടുപോയ ലാസർ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആരാധനയോടെ ശ്യാമനെ നോക്കി ഓഹ് എൻ്റെ മാതാവേ എന്നാ ഒരു ചവിട്ടാണിത് സാറേ സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഹോ കാലക്കി ശ്യാമ്പതിയെ രാജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എന്നെ ഒന്ന് തല്ലിയാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് വരും ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ ശ്യാം ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കാണും ഇനി ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഇടയാകരുത് കേട്ടല്ലോ ശ്യാം എഴുന്നേറ്റു ലാസർ ചേട്ടാ ആ വഴിയൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു ദേ ഈ കൊച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് തിരിഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ആ കുപ്പി അവിടെ വെച്ചിട്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ ചെല്ല് നമ്മുടെ സജിയുടെ ബന്ധുവാണ് ആ പെൺകുട്ടി ചിരിയോടെ ശ്യാമനെ നോക്കി പിന്നെ വെറുപ്പോടെ രാജനെ നോക്കി ശ്യാമനൊപ്പം നടന്നു രാജൻ പതി എഴുന്നേറ്റു കത്തി എങ്ങോട്ടോ തെറിച്ചു പോയി കൂടി നിന്നവരെയെല്ലാം നോക്കി ഇറങ്ങി പോടാ എല്ലാം രാജൻ ചത്തില്ല ഈ കവലയിലിട്ട് ആ വരത്തിനെ ഞാൻ തീർക്കും ഉവ ഉവ കണ്ടു കണ്ടു രാജൻ ചിരിയോടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൂടെ നിന്നവർ പിരിഞ്ഞുപോയി അന്നത്തെ സംഭവം നാട്ടിൽ പാട്ടാകാൻ ലാസറിന് മിനിറ്റുകളെ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ വന്നിരിക്കുന്നത് സിനിമ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററാണെന്ന് വരെ ലാസർ അടിച്ചു വിട്ടു അന്ന് പതിവിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി ലാസറിൻ്റെ എഫ്എം കേൾക്കാൻ സജിയുടെ വീടിനടിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഇതാണ് സാർ വീട് ദാ ആ കാണുന്ന ചെറിയ ഓഡിറ്റ് വീടാണ് എൻ്റെ എന്നെ സാറെന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട ഏട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട്
ഒരു കരടി രാജൻ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു അവനെ അങ്ങ് കുത്തി പലർത്താൻ മേലായിരുന്നോ കേസ് ഞാൻ നടത്തിയാണ് ഇതിപ്പോൾ അവൻ കയറി അങ്ങ് സ്റ്റാറായി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴുള്ള നിൻ്റെ ആർത്തി മാറ്റണമെന്ന് കേട്ടോടാ രാജൻ കൈയും കെട്ടി തല കൊമ്പിട്ട് നിന്നു മകേഷിൻ്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വരച്ചു അയാൾ രാജൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അധികം വൈകാതെ തിരിച്ച് പണി കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോടാ രാജൻ തലയാട്ടി പിന്നെ അച്ഛനിതൊന്നും അറിയണ്ട അറിയാലോ പുള്ളി ഒരു സന്യാസിയാണ് പാവങ്ങൾ സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നിന്ന് കരയും മകേഷ് വീടിനുള്ളിൽ കയറിപ്പോയി അന്ന് മുഴുവൻ ശ്യാം കേസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുകയായിരുന്നു തലയേറ്റ് കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ ഫോട്ടോസ് ശ്യാം തൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നോക്കിയിരുന്നു എന്താകും ഇതിനു പിന്നിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കുട്ടിയുടെ വലത് കയ്യിലായി ചെറിയ പച്ച കുത്തിയ പോലെ ഒരു വീട് കണ്ടു കക്ഷത്തിനോട് ചേർന്ന് ആയതിനാൽ ആരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല അത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി ശ്യാമൻ്റെ നെറ്റിയിൽ വീർപ്പ് പൊടിഞ്ഞു ഇത് താൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്യാം കസാരയിൽ ചാരിയിരുന്ന് കണ്ണുകൾ അടിച്ചു നെറ്റിയിൽ തൻ്റെ പേന കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊണ്ട് ആലോചിച്ചു എസ് കസാരയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ശ്യാം സോമസാറിന് കോൾ ചെയ്തു വീടിനുള്ളിൽ റേഞ്ച് കുറവായതിനാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് നിന്നത് താൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം അവർ സംസാരിച്ചു സറേ ഒരു വിളി കേട്ട് ശ്യാം തിരിഞ്ഞു അന്ന് രാവിലെ കണ്ട പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു കൂടെ ഒരു നാൽപ്പതിനോടടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ കൈകളിൽ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ചോറും കറികളുമാണ് സാറേ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു യോ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഷാം ഫോൺ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല സാർ ഇവളുടെ അച്ഛന് തടിപ്പടിയായിരുന്നു ലോഡ് കയറ്റുന്നതിനിടയിൽ തടി വീണ് മരിച്ചു ആ രാജനെപ്പോഴും ശല്യം ചെയ്യും അവനോട് തീർക്കാൻ ആരും തന്നെ ഇവിടെയില്ല ഒരുപാട് നന്ദി അവൾ കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞു ഹേ ഇനി പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് നാളുകൾ ഞാനിവിടെ കാണും അവർ പാത്രങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വെച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോവാ സാറേ രാവിലെ പാൽ കൊടുത്ത് വിടാം അവരവിടെ ഒന്നും പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ഷാം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയത് രാത്രി നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തൊന്നുകൂടി നടക്കാനിറങ്ങി മൊബൈൽ നോക്കി സമയം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു കരച്ചിൽ പോലെ തോന്നി ഒരുപാട് ദൂരെയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വ്യക്തമായി കേട്ടു ഷാം വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും തൻ്റെ ടോർച്ചും റിവോൾവറും എടുത്ത് വാതിലടച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതും കറണ്ട് പോയതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ ഒരു അടിയേറ്റ് ഷാം മുറ്റത്തേക്ക് വീണു നിലത്ത് വീണ ഷ്യാമിന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ തലയുടെ പുറകിൽ ശക്തമായി എന്തോ അടിച്ചു പതിയെ തലയുടെ പുറകുവശം തൊട്ടു നോക്കി ചെറുതായി മുഴച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ബ്ലഡില്ല തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തൻ്റെ ടോർച്ച് എടുത്തു ചുറ്റും അടിച്ചു നോക്കി റിവോവർ കുറച്ച് ദൂരെ തെറിച്ചു കിടക്കുന്നു അതെടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു എങ്ങും ഒരു അനക്കവുമില്ല കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും ചെറിയ മൃഗങ്ങളുടെ ഒച്ചകൾ കേട്ടു ശ്യാം തിരിഞ്ഞു നടന്നു തൻ്റെ റൂമിലെത്തി ലാപ്ടോപ്പിൽ താൻ നോക്കിയ ഫോട്ടോസ് ഒന്നുമില്ല പെൻഡ്രൈവും ഫയലുകളും കാണാനുമില്ല ശ്യാം ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു തൻ്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല കൊലപാതകി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ആൾക്ക് വലിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി ഒരു വലിയ തെളിവ് തന്നിട്ടാണ് പോയത് ശ്യാം ജനലിൻ്റെ പുറകിൽ തൂക്കിയ കലണ്ടറിൻ്റെ ആറ് എന്നുള്ള അക്കത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ചിപ്പ് പുറത്തെടുത്തു നൈറ്റ് വിഷനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് സി സി ക്യാമറ അതെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് മാറ്റിവെച്ചു തല പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വേദന നേരെ ബെഡിൽ ചെന്ന് കിടന്നു രാവിലെ ആരോ വാതിൽ തട്ടുന്നത് കേട്ടാണ് ഉണർന്നത് തലയ്ക്ക് നല്ല ഖനം പോലെ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു ഇന്നലെ വന്ന പെൺകുട്ടി കയ്യിൽ പാൽക്കുപ്പിയുമായി നിൽക്കുന്നു സാർ എന്തുറക്കമാണ് ഞാൻ എത്ര നേരമായെന്നോ വിളിക്കുന്നു ശ്യാം ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് ഉറങ്ങിയത് അതാണ് പറ്റിയത് പിന്നെ ഈ സാറേ വിളി വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെട്ടോടി പാറു അയ്യോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് സാറിന് ഷോ ഏട്ടന് എങ്ങനെ അറിയാം അതൊക്കെ ഒരു മാജിക്കാണ് ശരിക്കും നിൻ്റെ പേരെന്താ പാൽക്കുപ്പി അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് പാർവതി എന്നാണ് എല്ലാവരും പാർവെന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ പോവാ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൂടി പാൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന പാർവനെ നോക്കി കുറച്ച് നേരം ശ്യാം നിന്നു തനിക്ക് ഒരു അരിജത്തിയില്ല
ഷാം ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം വിവരിച്ചു തരങ്ങട ചില സംശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് സോമൻ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണേ ശ്യാം അവിടെ തന്നെയുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കണം എൻ്റെ ഒരു സഹായം വേണമെങ്കിൽ പോലും ഒരു മണിക്കൂർ മേലാകും ശ്യാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം സാർ പിന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം വേണമായിരുന്നു ഓ താൻ വെജ്ജാണല്ലോ അല്ലേ സാരമില്ല ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാം പുറത്തു പോകുന്നുവെങ്കിൽ വീട് പൂട്ടേണ്ട ഗ്യാസും മറ്റുള്ളവയും ഞാൻ എത്തിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ശ്യാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി പാറവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ചെറിയ ഓഡിറ്റോരി വീട് തൊഴുത്തിൽ രണ്ട് പശുക്കൾ മുറ്റത്ത് ഒരു പശുക്കിടാവ് ഓടിക്കളിക്കുന്നു ശ്യാം മുറ്റത്തേക്ക് കയറി അപ്പോഴാണ് പാറക്കുട്ടി ശ്യാമിനെ കാണുന്നത് അമ്മേ ഡേ സാർ വന്നിരിക്കുന്നു അവൾ അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാറവിന് നേരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈയൊങ്ങി ശ്യാം അയ്യോ സോറി ഏട്ടാ അറിയാതെ വിളിച്ചു പോയതാ പാറു പറഞ്ഞു അകത്തു നിന്നും ആ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വന്നു കയറി ഇരിക്കണം സാർ ശ്യാം കസാരയിലിരുന്നു ഭിത്തിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു പാറു പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛയാണ് ഞാൻ ചായ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാറു അകത്തേക്ക് പോയി ശ്യാം സജിയുടെ കുട്ടിയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പാറു ചായയുമായി വന്നു അത് കുടിച്ചിട്ട് ശ്യാം യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി നേരെ ലാസറിൻ്റെ കടയിലേക്കെത്തി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഒരു ചിരിയോടെ ശ്യാം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇരിക്കെ എന്തിനാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അവിടെ ബെഞ്ചിൽ ഷാമിരുന്നു ആളുകൾ ഒരു വീരപുരുഷനെ നോക്കുന്നത് പോലെ അവനെ നോക്കി ലാസർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറേ കരടിയത്തല്ലി പദം വരുത്തിയ കഥ നാട്ടിൽ പാട്ടായി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കരടി ഇറങ്ങി ഓർഷുകാർക്ക് ഒന്നും അതിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രാജനാണ് സാഹസികമായി അതിനെ പിടിച്ചത് അന്ന് മുതലാണ് രാജൻ കരടി രാജനായത് ഈ നാട്ടിൽ പുള്ളിക്ക് പേരായി അതോടെ കള്ളവാറ്റും കൂലിത്തല്ലും സ്ഥിരമായി അതോടെ ഞങ്ങൾ അവനെ വെറുത്തു കുറേ പേര് ശ്രമിച്ചതാണ് അവനെ ഒതുക്കാൻ പക്ഷേ അവൻ്റെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ ഓടിയവരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ മഹേഷ് കുഞ്ഞിൻ്റെ സംരക്ഷണം കൂടിയായപ്പോൾ രാജൻ ഒന്നുകൂടി വളർന്നു ശ്യാമൊരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇടപെട്ട് പോയതാ രാജനേ വന്നാലും ഞാൻ വഴക്കിന് പോകില്ല ലാസർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരടി അവൻ ആവശ്യമായിരുന്നു അത് കർത്താവായിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ചു നേരം കൂടി ശ്യാം കടയിലിരുന്നു ആളുകൾ കുറവായപ്പോൾ പതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ലാസറിന് അറിയാവുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു ലാസർ ചേട്ട എനിക്ക് ആ വീടുകളൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പഴയ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാണ് അറിഞ്ഞത് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ലാസർ ചുറ്റും നോക്കി ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു ഇതേതോ പിശാചിൻ്റെ കളിയാണ് സാറേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടാതിരിക്കുമോ കൊല്ലപ്പെട്ടതെല്ലാം ഒരുപോലെ അതും പകലും രാത്രിയിലുമായി ഒരു മാസമായിട്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ കുട്ടികളുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ അവരെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പോലും പേടിയാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ഒരു ജീപ്പ് വന്ന് നിന്നു ജീപ്പിൽ നിന്നും കരടി രാജൻ ഇറങ്ങി കൂടെ അഞ്ച് പേരും ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്നും മകേഷ് ഇറങ്ങി ജീപ്പിൽ ചാരി നിന്ന് ഒരു സിഗരറ്റ് കൊളുത്തി പുക ഓതിക്കൊണ്ട് കടയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്യാമിനെ നോക്കി ലാസർ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സാറേ അതാണ് വടയത്തി വീട്ടിലെ മകേഷ് സാർ വഴക്കിന് പോകരുത് എന്തിനും മടിയില്ലാത്ത ജന്തുക്കളാണ് ശ്യാം പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴക്കിന് വന്നതല്ല ചേട്ടാ എന്തായാലും ഉത്സവത്തിന് കൊടികേറി ഇനി പൂരം തുടങ്ങാം ശ്യാം റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി മകേഷ് ശ്യാമിനെ അടിപൊടി നോക്കി കൊള്ളാമല്ലോ ഒത്തയൊരാൾ നീ ഏതാടാ മകേഷ് ചോദിച്ചു ശ്യാം കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്ന സജിയുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ചേട്ടാ മകേഷ് ശ്യാമിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ശ്യാമിനെ അടിമുടിയൊന്ന് നോക്കി ശ്യാം ഒരടി പുറകോട്ട് മാറി പറഞ്ഞു ഹോ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ല ചേട്ടാ നാണം വരുന്നു മകേഷ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒരു സിഗ്നൽ ഇട്ടു കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്താൻ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ടുമായി ശ്യാമിൻ്റെ പുറകിൽ വന്നു മകേഷിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ ശ്യാം പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ചലനം കണ്ടു ഒരു നിമിഷം പുറകിൽ വന്നയാൾ ദണ്ട് വീശി കുരിഞ്ഞു മാറിയ ശ്യാം കൈ ചുരുട്ടി അയാളുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ശക്തിയായി ഇടിച്ചു ഒരു ഞരക്കം അയാളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി കൈ കുടഞ്ഞ ശേഷം ശ്യാം വീണ്ടും കൈകൾ കെട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മകേഷിനെ നോക്കി മകേഷിന് മനസ്സിലായി ആൾ മോശക്കാരനല്ലെന്ന് പക്ഷെ തോറ്റുപോയാൽ നാണക്കേടാണ് ശ്യാം മകേഷിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴക്കിനില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ
ഓടിക്കൂടിയ ആളുകൾ ഭയന്നു വിറച്ചു പെട്ടെന്നൊരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കാതലപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്യാം തലപൊക്കി നോക്കി ഒരു ബുള്ളറ്റ് പാഞ്ഞു വരുന്നു കറുത്ത ജാക്കറ്റും ഹെൽമെറ്റും വെച്ച ആരോ ഒരാൾ ബുള്ളറ്റ് ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു നിന്നു ബുള്ളറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ ശ്യാമിന് നേരെ കൈ നീട്ടി ശ്യാം ആ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റു പുറകിൽ നിന്ന് മകേഷിൻ്റെ അലർച്ച വീണ്ടും പഴകി കൊല്ലടാവരെ ആദ്യം ഓടി വന്നയാളിനെ തൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് ഊരി ആഞ്ഞടിച്ചു ബുള്ളറ്റിൽ വന്നയാൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ മുഖം കണ്ടു അതൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ശ്യാം അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞു സോണിയ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരി ശ്യാമിനെ നോക്കി സോണിയ പുഞ്ചിരിച്ചു ശ്യാം ഓർത്തു ഇവൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി തൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഓഫീസറാണ് സോണിയ തൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് തായ്ക്കോണ്ടയിൽ അസാമാന്യ പ്രാവീണ്യമുള്ളത് അവളെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ശ്യാമിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സോണിയ പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് പിന്നെ മതി ആദ്യം വർക്ക് ഓക്കെ പുറകെ ഓടി വന്ന രാജൻ്റെ കഴിച്ചു തന്നെ സോണിയുടെ ബൂട്ട് പതിഞ്ഞു ഒരു ശബ്ദം പോലുമില്ലാതെ രാജൻ വീണു ശ്യാമിനു സോണിയയ്ക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് തികച്ച് വേണ്ടി വന്നില്ല മകേഷ് എന്തോ ഒരു ആഷ്യ മൂവി കാണുന്നത് പോലെ അന്തം വീട്ടിൽ നിന്നു ലാസർ നാട്ടുകാരും സോണിയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുത്തതേയില്ല ഹിന്ദി തടിയെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി തടിമാടന്മാരെ ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ നേരിടുന്നത് അവർ സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കളം വെടിപ്പായി രാജനും കൂടെ വന്നവരും അടികൊണ്ട ഭാവനെ പോലെ കിടന്ന് പുളയുന്നു ശ്യാം മകേഷിൻ്റെ നേരെ ചെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി പോവാമല്ലേ നിന്നെ തല്ലാതെ വിട്ടത് നിൻ്റെ അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ടാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു വിത്ത് എങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് പിറന്നു ഒക്കോ എല്ലാറ്റിനെയും വാരിയെടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ടു ഇവിടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളോട് കാണിക്കുന്ന മിമിക്രി ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ വന്നാൽ മോനെ മകേഷേ ശ്യാം മകേഷിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശബ്ദം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നല്ല നെയ്പായസം അങ്ങ് വിളമ്പി തരിഞ്ഞാൽ കേട്ടല്ലോ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്യാം തിരിഞ്ഞു നടന്നു മകേഷ് ജീപ്പിൻ്റെ മോണത്തിൽ കൈ ചുരുട്ടി ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇടിച്ചു ചുറ്റും കൂടി നിന്നവരുടെ നേരെ പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും നോക്കി പിന്നെ ജീപ്പിൽ കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൂടെ വന്നവർ വേച്ച് വേച്ച് ജീപ്പിൽ കയറി ജീപ്പ് പാഞ്ഞു പോയി ശ്യാം ലാസർ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ട്രോങ് ചായ എടുത്തു സോണിയ ഹെൽമെറ്റ് ഊരി ബൈക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൽ തൂക്കി ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വയറ്റിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് ഇടിച്ചു എടാ കള്ളവർമ്മേ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നീ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാസം ലീവാണ് ഇന്നലെ സോമൻ സാറിനെ കണ്ട എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണ് പറഞ്ഞത് നീ വന്നെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ശ്യാം പറഞ്ഞു എൻ്റെ സോണി നിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഏതൊരു മാപ്പിളെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇനി ഞാനായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടെന്ന് കരുതി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഗോസിപ്പ് അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് പോടാ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമാണോ ഒരേ ജനിസല്ലേ എൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പ് പറയുന്നവർ പറയട്ടെ ഈ ശ്യാമർമ്മ ഒരു പഞ്ചഭാവമാണെന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയൂ ആ അത് പോട്ടെ അവന്മാർ ഏതാ നീ സാധാരണ വൈറസിന് പോകാറില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി അവളുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പറയാം ആദ്യം ചായ കുടി പിന്നെ സംസാരം അവർ കടയിൽ കയറി ലാസർ രണ്ട് ചായ എടുത്ത് കൊടുത്തു സോണിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരാ സാറേ സോണിയ ലാസറിനെ കണ്ണു കാണിച്ച് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ ലൈനാണ് ലാസർ ആകെ നാണിച്ചു നിന്നു അത് കണ്ട ശ്യാമിൻ്റെ ചിരി പൊട്ടി ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ് അവർ ബുള്ളറ്റിൽ കയറി റൂമിലേക്ക് പോയി ഒരു പെൺകുട്ടി ബുള്ളറ്റിൽ വരിക എന്നിട്ട് കുറച്ചു പേരെ വലിച്ചു വാരി ഇടിക്കുക ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ പുലിയായിട്ട് ഇവിടെ വിലസിയ മകേഷും ശിങ്കിടികളും ശ്യാമൻ്റെ മുന്നിൽ വെറും പൂച്ചക്കുട്ടികളാകുന്നതാണ് അവർ കണ്ടത് ഇതേ സമയം റൂമിലെത്തിയ ശേഷം ശ്യാം സോണിയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം പിന്നെ രാജനുമായുള്ള ഉരസൻ എല്ലാം കേട്ട് സോണിയ പറഞ്ഞു എടാ ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല സീരിയൽ കില്ലർ ടീംസ് പോലെയല്ല ഇത് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിൽ കൊല്ലുന്നത് എന്തോ വേറെ ഉദ്ദേശമുണ്ട് തല മാത്രം മിസ്സാകുന്നുവല്ലേ സോണിയ കുറച്ചു നേരം ആലോചിച്ചിരുന്നു ശ്യാം പറഞ്ഞു എടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മരിച്ച കുട്ടികളെ
ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് വരുന്ന സൺഡേ ആണ് എൻ്റെ മാപ്പിള വരുന്നത് ഇന്ന് ചൊവ്വയല്ലേ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച പൊയ്ക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പ് ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് വരാം ശാം ചിരിച്ചു പോയി ഇവൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിനിടയിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഒരു അച്ചായത്തി കൂടെയുള്ളവന്മാർ വായിൽ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ താൻ മാത്രം മാറി നടന്നു പക്ഷേ അവൾ കൂട്ടുകൂടിയത് എന്നോട് പിന്നെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അവളും അങ്ങനെ തന്നെ അസൂയക്കാർ പലതും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നു അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടോയിൽ ഗ്യാസും മറ്റും എത്തി അന്ന് ഭക്ഷണം സോണിയാണ് പാചകം ചെയ്തത് ഈ സമയം കാടിനുള്ളിൽ മഹേഷും കൂട്ടുകാരും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലിരുന്ന കുപ്പി ഇടയ്ക്ക് വായിലേക്ക് കവഴ്ത്തി പിന്നെ ദേഷ്യത്തോടെ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആരാണവൻ സാധാരണ ഒരാളല്ല അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടാലറിയാം ഭയമെന്നത് ലവലേശമില്ല അവൻ അടിക്കുന്ന അടി ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിയുന്നില്ല കൂടെ വന്നവൾ അതുപോലെ നൂറ് പേര് വന്നാലും അവരെ ജയിക്കാനാവില്ല എന്ന് തോന്നും വെറുമൊരു പീറ പെണ്ണല്ലേ അവൾ പുലിക്കുട്ടിയാണ് രാജൻ വിഷമിച്ച് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുലാളി ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം നാണം കെട്ടുപോയി ആദ്യമൊരു വരത്തൻ ഇപ്പോഴൊരു പെണ്ണ് മതിയായി എനിക്ക് അവളുടെ കാലിനുള്ള ആ അടി ഓഹ് ഇനിയാണ് നക്ഷത്രമില്ല രാജൻ കഴുതു തിരുമി മഹേഷ് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ഒരാൾ കൂടി വരാനുണ്ട് വേട്ടക്കാരൻ കുങ്കിയപ്പൻ പകുതി തമിഴനാണ് അവൻ കാടി കയറിയിരിക്കുകയാണ് പൂപ്പാറ എവിടെയോ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഞാനൊരാളെ വിളിച്ചു അവൻ കാടിറങ്ങിയാൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് പറയണം മഹേഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ രാജനൊന്ന് ഞെട്ടി കുങ്കിയപ്പൻ തനി മൃഗം യാതൊരു കരണയും ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കരുത്തുമുണ്ട് ഭയമെന്തെന്ന് അറിയാത്തവൻ കാട്ടിൽ കയറിയ പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇടഞ്ഞു വരുന്ന കൊമ്പൻ്റെ മുന്നിൽ ഭയമില്ലാതെ നിന്ന് കൊമ്പൻ്റെ മസ്തകം വിടിവെച്ച് തകർക്കുന്നവൻ അവൻ വന്നാൽ പണി കഴിഞ്ഞു മാത്രമാണ് പോവുക ആ വരത്തം പട്ടിക്ക് പറ്റിയവൻ മഹേഷ് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി പാവമാണ് അതിനൊന്നും ചെയ്യില്ല അവളെ എനിക്ക് വേണം മഹേഷിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചു ഈ സമയം ശ്യാമം സോണിയും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവർക്കാർക്കും ശരിയായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുവാനായില്ല കുട്ടി എങ്ങനെ മിസ്സാകുന്നുവെന്നും പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്നും ശ്യാം വീടിൻ്റെ ചുറ്റും നടന്നു ചുവരിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പച്ചക്കളർ എന്തോ കണ്ടു അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കണ്ട അതേ അടയാളം കാണാതെയായ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ആ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അവർ റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ പാറക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു ശ്യാമു സോണിയും ഒറ്റക്കുതിപ്പിൽ അവിടെ എത്തി മുറ്റത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചതെന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന പാറവും അമ്മയും ശ്യാം അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാറേ വീടിന് പുറത്ത് ആരോ ഉണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് അത് കേട്ട് സോണിയെ ചോദിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി എന്തിനാ അപകടമല്ലേ അപ്പോൾ പാറ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ നോക്കിയതാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടു ശ്യാം ടോർച്ച് തെളിച്ചുകൊണ്ട് പുറകുവശത്തേക്ക് എത്തി ആരെയും കണ്ടില്ല തിരിച്ച് മുന്നിൽ വന്നു ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ കിടന്നോളൂ ഞങ്ങൾ അടുത്തുണ്ടല്ലോ അവർ പേടിയോടെ തലയാട്ടി അകത്ത് കയറി വാതിലടച്ചു തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ശ്യാം നിന്നു സോണിയ സംശയത്തോടെ അവനെ നോക്കി ശ്യാം തിരിഞ്ഞ് ടോർച്ച് ഭിത്തിയിലടിച്ചു ആ വെട്ടത്തിൽ സോണിയ കണ്ടു ആ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ട അതേ അടയാളം പച്ച നടത്തി ശ്യാം ആ അടയാളത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഒരു നക്ഷത്രം പകുതിയാക്കിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു സോണിയ പറഞ്ഞു ഈ വീടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് അല്ലേ ശ്യാം ശ്യാം മെല്ലെ തലകുലുക്കി നമുക്ക് പോകാം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അവർ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു റൂമിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ശ്യാം പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടി മാത്രം ഉള്ള വീട്ടിൽ അതേ അടയാളം കണ്ടുവെങ്കിൽ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നാണ് ഇതിനു പുറകിൽ ആരാണെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഇന്ന് ഇനി അവർ വരില്ല പക്ഷേ അവർ വീണ്ടും വന്നേക്കാം സോണിയ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടിയെ അവർ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുമോ അതിനും സാധ്യതയുണ്ട് സോണി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ അവർ അതിന് ശ്രമിക്കും ഇനി ഒരു കൊലപാതകം ഇവിടെ നടന്നുകൂടാ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നിന്നും ഒരു കൂട്ടം നിലവിളി ഉയർന്നു ശ്യാം
അവിടക്കട്ടലിൽ കരഞ്ഞുകിടന്ന സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ മോൾ വരാന്തയിൽ നിന്നതാണ് എന്തോ ശബ്ദം കേട്ട് വന്നപ്പോൾ മോളില്ല ആ സ്ത്രീ വീണ്ടും വലിയ വായിൽ കരഞ്ഞു ഇനി മോളുടെ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ദൈവമേ സോണിയ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ശ്യാം മിനിറ്റുകളായിട്ടേ ഉള്ളൂ കുട്ടി മിസ്സായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്യാം അവിടെ നിന്ന് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല ആരെങ്കിലും കൂടെ വരുമോ നമുക്ക് തിരയാം ആർക്കും ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു ശ്യാം ഓരോരുത്തരുടെയും നേരെ നോക്കി സോണിയ പറഞ്ഞു സാരമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ശ്യാം അവർ തിരഞ്ഞു നടന്നു പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി സർ ഞാൻ വരാം ശ്യാം തിരിഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരുടെ കൂടെ വന്നു ഞാൻ കൂടെ വരാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തിരയാം ശ്യാം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ചു ശരി ഒരാളെങ്കിലും വന്നല്ലോ സമയം കളയേണ്ട വരൂ അവർ മൂന്ന് പേരും റോഡിലേക്ക് നടന്നു ശ്യാം ചോദിച്ചു തൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ വീടിൻ്റെ അടുത്ത അയൽപക്കമാണ് കരച്ചിൽ കേട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ സോണിയും ചോദിച്ചു വാഹനം വലുതും പോകുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിരുന്നോ ഇല്ല ഒന്നും കേട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരം പോയിരിക്കില്ല അല്ലേ ശ്യാം സോണിയ പറഞ്ഞു ശ്യാം അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന വഴിയുണ്ടോ ഓ സാർ പക്ഷേ ആരും അതിലെ രാത്രി പോകാറില്ല പേടിയാണ് കാടിനുള്ളിൽ ഇടിഞ്ഞു പോയൊരു കാവുണ്ട് അവിടെ നിന്നും രാത്രി കരച്ചിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് സോണിയ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ വഴി പോകാം അയാളൊന്നും മടിച്ചതിന് ശേഷം റോഡിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പുറകെ ശ്യാമ സോണി ചെറിയൊരു വഴിയായിരുന്നു അത് ചുറ്റും കുറ്റിച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും വഴി ചെറുതായി വന്നു ടോർച്ചിൻ്റെ വേട്ടത്തിൽ ചെറിയ ജീവികൾ ഓടുന്നത് കാണാമായിരുന്നു കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങി കൂടെ വന്നയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ കരടി കാണും സൂക്ഷിക്കണേ ഇവിടെ കൂടുതലും അവയാണ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു വെട്ടം കണ്ടു ശ്യാം പുറകിൽ നിന്നും റിവോവർ എടുത്തു അത് കണ്ടപ്പോൾ കൂടെ വന്നയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ സാധാരണ ആളുകളല്ലെന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലെത്തി വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പന്തം കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല പെട്ടെന്നൊരു ഞരക്കം കേട്ട് ശ്യാം ടോർച്ച് അങ്ങോട്ട് തെളിച്ചു കൈകാലുകൾ കെട്ടിയ നിലയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി സോണിയ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നു ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലെയും കാലിലെയും കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു മുഖം തട്ടിപിടിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി കണ്ണുകൾ തുറന്നു പേടിച്ച് ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി സോണിയ ആ കുട്ടിയുടെ വായ് പൊത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അരുത് ഞങ്ങൾ മോളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാണ് പേടിക്കേണ്ട കൂടെ താനറിയുന്ന ആളെ കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടി കരച്ചിൽ നടത്തി ശ്യാം ചുറ്റും ടോർച്ച് തെളിച്ചു നോക്കി ആരെയും കാണുന്നില്ല ആരാവും ഇത് ചെയ്തത് എന്തായാലും കൂടെ ഇയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ കാണില്ലായിരുന്നു ശ്യാം അയാളുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു താൻ ഇല്ലായെങ്കിൽ ഈ പാവം കുട്ടിയെ കാണില്ലായിരുന്നു അയ്യോ സാർ ഞാൻ വന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാർ വെറുതെ വന്ന ഒരാളല്ലെന്ന് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് എന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുതലാളിയുടെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു സാർ വന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു സാർ ആരാണ് ശ്യാം പറഞ്ഞു താൻ ആരാണെന്നും സോണിയ ആരാണെന്നും തങ്ങളുടെ വരവിൻ്റെ കാരണം കൂടി പറഞ്ഞു സുധീഷ് കണ്ണുമീഴ്ച തന്നു സിനിമയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ശ്യാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു സുധീഷ് ഇതാരോടും പറയരുത് കേട്ടല്ലോ തൻ്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നേക്കും സുധീഷ് തലയാട്ടി സോണിയ ആ പെൺകുട്ടിയെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് നടത്തി പെട്ടെന്ന് കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും എന്തോ കാലച്ച് കേട്ടു അവർ ചുറ്റും ടോർച്ച് തെളിച്ചു ആരോധങ്ങളെ വളഞ്ഞുവെന്ന് ശ്യാമന് മനസ്സിലായി സോണിയ കുട്ടിയെ തൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു കുറച്ചധികം വെട്ടങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു ശ്യാം അങ്ങോട്ടും നോക്കിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരായിരുന്നു അവർ ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി മുന്നിലെത്തിയ ആളെ കണ്ട് സുധീഷ് പറഞ്ഞു അത് രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളിയാണ് സാർ രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മെടുക്കനാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നാട്ടുകാർ ചെയ്യാൻ മടിച്ച കാര്യം താൻ ചെയ്തു ശ്യാം പുഞ്ചിരിച്ചു കൂടെ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അത് അച്ഛനായിരിക്കുമെന്ന് ശ്യാമന് മനസ്സിലായി അവർ തിരിഞ്ഞു നടന്നു ഈ സമയം കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ വൃക്ഷത്തിന് പുറകിൽ ഇരുട്ട് കട്ടം പിടിച്ചതുപോലെ ഒരു രൂപം അത് ശ്യാമന് നേരെ പകയോടെ നോക്കി തൻ്റെ ഇരയെ തട്ടിയെടുത്ത് ആളെ അവർ നടന്ന് റോഡിലെത്തി അപ്പോഴേക്കും ആ നാട്ടിലുള്ള ജനം മുഴുവൻ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു സോണിയ ആ പെൺകുട്ടിയെ അതിൻ്റെ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം മോളെ ഉമ്മകൾ കൊണ്ട് മൂടി രാജേന്ദ്ര
ശ്യാമസോണിയും ആ നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഹീറോസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഈ സമയം കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇരയെ നഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗത്തെ പോലെ ആ രൂപം പുറക്കുകയായിരുന്നു കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും അത് കണ്ട് പേടിച്ചതുപോലെ ചെറിയ ജീവികൾ പരക്കം വാങ്ങി വരാൻ പോകുന്ന എന്തോ അപകടം കണ്ടെന്ന പോലെ കലൻ കോഴികൾ നീട്ടിക്കൂറി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ശ്യാമിനെയും സോണിയെയും വിളിക്കാൻ ആളുകൾ എത്തി രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ആ നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും എത്തിയിരുന്നു രാജേന്ദ്രൻ സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ നോക്കി ആളുകൾ ക്ഷമയോടെ എന്താവും മുതലാളി വിളിച്ചത് എന്നോർത്ത് ആകാംക്ഷ ഭരിതരായി നിന്നു ഒരു ജീപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അതിൽ നിന്നും മകേഷ് ഇറങ്ങി മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പിറുപുറത്തു തെണ്ടികൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉറയ്ക്കാത്ത കാലുകളോടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി അത് കണ്ട രാജേന്ദ്രൻ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എടുത്തു എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കൂടി വരാനുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്നു ആളുകൾ തിനിയും നോക്കി ശ്യാമും സോണിയും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ഇരമ്പലുയർന്നു എല്ലാവരുടെയും മുഖം ബഹുമാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു രാജേന്ദ്രൻ ഇറങ്ങി വന്നു ഒരു നിങ്ങളെ കാത്തു നിന്നതാണ് ശ്യാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊള്ളാം മുതലാളി കാര്യങ്ങൾ പറയൂ ഈ സമയം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് മുകളിലുള്ള തൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നും ജനൽ വഴി മകേഷ് എത്തി നോക്കി മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നു എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ താഴെ പോയാൽ തന്ത ഇടപെടും സഭ കഴിഞ്ഞ് കാണാം രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളി എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ പെൺകുട്ടികളും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നോർക്കണം ഇന്നലെ ശ്യാം വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താണാരും പോകാതിരുന്നത് ഒരാൾ മാത്രം ഇറങ്ങിയല്ലേ കഷ്ടം തന്നെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയാണ് കാണാതെ പോയതെങ്കിൽ ആളുകളെ നോക്കി ദേഷ്യത്തോടെ രാജേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു ഇനി മുതൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ശ്യാമം സോണിയും നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ് അവർ എന്ത് സഹായം ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ആളുകൾ കയ്യടിയോടെ ശ്യാമിനെ നോക്കി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സുധീഷ് അതിൻ്റെ ലീഡറായി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നമ്മൾ അത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്ന് കാട്ടിത്തെറിയാൻ പോലും ശ്രമിച്ചില്ല സുധീഷ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു മുതലാളി മുന്നോട്ട് പോകും തോറും കരടിയെ ഭയക്കണം ആളുകൾ തയ്യാറല്ല പിന്നെ കുട്ടിയെ കിട്ടിയതോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാട് കടക്കാനാണ് എല്ലാവരും നോക്കിയത് രാജേന്ദ്രൻ തലകുരക്കി എന്തായാലും ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചുകൂടാ നമുക്ക് പിരിയാം ആളുകളെല്ലാം ശ്യാമിനെയും സോണിയും നോക്കി കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പോയി രാജേന്ദ്രൻ അവിടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ശ്യാമൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സാരമില്ല പറന്നു പെട്ടെന്നവനെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ ആളുണ്ട് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ശ്യാം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു പോകും സോണിയെ നോക്കി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കൊട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുണ്ട് എനിക്കൊരു മകൾ മാധവി മാധവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അവളുടെ ചിറ്റയുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ ശ്യാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് വിരോധമില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാം രാജേന്ദ്രൻ്റെ ക്ഷാമം കുറച്ച് ദൂരേക്ക് മാറുന്നു സംസാരിച്ചു സോണിയ ആ പരിസരം ആകെയൊന്ന് വീക്ഷിച്ചു ഒരു വലിയ രണ്ട് നില വീട് മുകളിലെ നിലയിൽ നിന്നും രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നെ ചുഴിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അത് മകേഷാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് സോണിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ശ്യാം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മുതലാളി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാമൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു താൻ ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് കാണാൻ മറക്കല്ല് കേട്ടോ ശ്യാം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇനിയും കാണാനുള്ളവരാണ് ഈ സമയം മകേഷ് തൻ്റെ ജീപ്പിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി അത് കണ്ട രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം കിട്ടിയത് മകൾ മാധവിനാണ് സങ്കടം കണ്ടാൽ മനസ്സലി മൂത്തവും പിന്നെ ഒരു ശല്യവും ചെയ്യാൻ പോലും ഇല്ല ഇവൻ മാത്രം അസുരനായിപ്പോയി ശ്യാം ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അസുരൻ ചിലപ്പോൾ ദേവനാകും അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ട അവർ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി ബുള്ളറ്റിൽ അവർ പോകുന്നത് നോക്കി നിന്ന രാജേന്ദ്രൻ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ തിരിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശ്യാമിനോട് സോണിയെ ച
ശ്യാം പറഞ്ഞു അതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ശക്തികളോടും ഏറ്റുപുട്ടേണ്ടി വന്നേക്കും വീട് അടുക്കാറായപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു ജീപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ശ്യാം ബുള്ളറ്റ് നിർത്തി ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് സോണിയുടെ നേരെ നോക്കി അവിടെ നിൽക്കാൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങേം കാണിച്ചു ശ്യാം ജീപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ജീപ്പിൽ മകേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്യാമിനെ കണ്ട് ഒന്നു ചിരിച്ചു ശ്യാം ചോദിച്ചു എന്താ മകേഷെ ഗുണ്ടായുസമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നോട് ശത്രുതയില്ല പിന്നെ പ്രശ്നമെന്താണ് മകേഷ് ജീപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശത്രുത വേണ്ട പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ നീ ഇവളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കും ഒരു ദിവസത്തേക്കൊന്ന് വേണം അത് പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് ശ്യാം ഇടത് കൈ കൊണ്ട് മകേഷിൻ്റെ കരണത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു മകേഷിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കലങ്ങി ചെവിയിൽ വണ്ടു മൂളുന്ന പോലെ ഒരു ഇരമ്പൽ കേട്ടു അത് കണ്ടുകൊണ്ടുവന്ന സോണിയ പറഞ്ഞു കിട്ടി അതിനാവും ജീപ്പ് വട്ടം വെച്ച് നിന്നത് മകേഷിൻ്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാം പറഞ്ഞു പെണ്ണെന്നാൽ നിനക്കൊക്കെ ഒരർത്ഥം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേടാ നിൻ്റെ പടത്തിന് മയങ്ങിയും പേടിച്ചും നിനക്ക് വഴങ്ങിത്തരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ അവളെ കാണരുത് നിൻ്റെ മൂലമറ്റം അവൾ ചവിട്ടി നിരപ്പാക്കും കേട്ടോടാ മകേഷിൻ്റെ കോളറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാം തള്ളി പുറകോട്ട് വേച്ച് വീണ് പോയ മകേഷ് അവിടെ കിടന്ന് അററി എടാ നിനക്കുള്ള പണി അങ്ങനൊന്നും വരുന്നുണ്ട് അവൻ കാടിറങ്ങി നിനക്കുള്ള മരണച്ചീട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കാത്തിരുന്നോ നീ തിരിഞ്ഞു നടന്ന ശ്യാം ഒന്ന് നിന്നു വീണ്ടും മകേഷിനെ നോക്കി ആദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യവുമുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ നന്നായി ചാവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നരിയായി മരിക്കാനാണ് തീരുമാനം പിന്നെ ഞാനാർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാൽ മോനെ മകേഷെ നിന്നെ ഞാനങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ നല്ല സിനിമ കണ്ട് തട്ടുകടയിൽ നിന്നും ദോശയും തിരിച്ചേ വിടും വണ്ടി മാറണ പന്ന റാസ്കൽ മകേഷ് പതി എഴുന്നേറ്റ് ജീപ്പ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നോക്കി പല്ല് കടിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പോയി ശ്യാം ചിരിയോടെ സോണിയെ നോക്കി എന്താ പറമേ താലവനെ തല്ലിയത് നിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ അവന് ഉമ്മ കൊടുക്കണം അത് കൊള്ളാം അവർ ബുള്ളറ്റ് കയറി ഓടിച്ചു പോയി അന്ന് വൈകിട്ട് ലാസറിൻ്റെ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ചെളി പിടിച്ച ജീപ്പ് സ്പീഡിൽ വന്ന് നിർത്തി റോഡിൽ ടയർ ഒറിഞ്ഞു കത്തിയ മണം പരന്നു ലാസർ പുറത്തേക്ക് നിർത്തി ജീപ്പിൽ നിന്നും ആറരടിയോളം ഉയരമുള്ള ഒരു മുട്ടത്തലയിൽ ഇറങ്ങി കാക്കി ഷർട്ടും കറുത്ത പാൻറ്റും കയ്യിൽ കുറെ ചരടും ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത മുഖം ആകക്കാലത്ത് പുരുക്ക മാത്രമാണ് തലയെയും നെറ്റിയെയും വേർതിരിക്കുന്നത് അയാൾ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ജീപ്പൊന്ന് ഉയർന്നു ഇത് കണ്ടുതന്ന കരടി രാജൻ സംശയത്തോടെ നോക്കി മകേഷിൻ്റെ ഫോണിൽ കണ്ട അതേ രൂപം അതെ കുങ്കിയപ്പൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു രാജൻ ഓടി വന്ന് കുങ്കിയപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ വിനയത്തോടെ നിന്നു അണ്ണം വരുമെന്ന് മകേഷ് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു വന്നാട്ടെ ചായ കുടിക്കാം കുങ്കിയപ്പൻ ഒന്ന് മൂളി കടയിലേക്ക് കയറി കടയിലിരുന്ന ആളുകൾ ഭയത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു ബെഞ്ചിലിരുന്ന കുങ്കിയപ്പൻ ലാസറിനെ നോക്കി ഒരു കാട്ടുപോത്ത് നോക്കുന്നതുപോലെ ലാസറിനെ തോന്നി പതിയെ പോയി ചായ എടുത്തു രാജൻ കൈയും കെട്ടി അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം കേട്ടല്ലോ പാറയിൽ ചിരട്ടിയിട്ട് ഒരച്ച ശബ്ദം പോലെ ആളുകൾക്ക് തോന്നി ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് കുങ്കിയപ്പൻ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നാളുകൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകും ഗ്ലാസ് ശക്തിയായി ഡെസ്കിൽ വെച്ച ശേഷം എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ചുറ്റും കൂടിയവരെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ജീപ്പിൽ കയറി കൂടെ രാജനും കയറി ജീപ്പ് മുന്നോട്ടെടുക്കുന്ന സമയം രാജൻ ഗ്ലാസറിനെ നോക്കി എടുത്തോളാമെന്ന അർത്ഥം വെച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി ജീപ്പൊരു ഇരമ്പലോടെ പാഞ്ഞു പോയി ഗ്ലാസർ പുറത്തേക്ക് വന്നു കടയിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടി എൻ്റെ കർത്താവ് ഇനി എന്താണാവോ നടക്കുക ഈ കാലൻ ആരാണ് മകേഷിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നു ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനുണ്ട് ഗോലിയാത്തെന്ന ഭീമൻ ഇത് ശ്യാംസാറിനെതിരെ ഇറക്കിയതാവാനാണ് സാധ്യത കൂട്ടത്തിൽ പ്രായമായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ലാസറെ ഗോലിയാത്തിനെ വീഴ്ത്തിയത് ഒരു പയ്യനാണ് അത് മറക്കരുത് ലാസർ അത് പറഞ്ഞ ആളെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതും ശരിയാണ് എന്തായാലും ഒരാൾ ദേവനാണെങ്കിൽ അടുത്തവൻ അസുരനാണ് ഈ സമയം ശ്യാമും സോണിയും രാജേന്ദ്രനും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നിട്ട് സോമൻ സാറിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് സോമൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഭയമാകുന്നു ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് നീയും സോണിയും തന്നെ മതിയോ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം നീ ആരാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ
എടാ നിൻ്റെ തീരുമാനം എന്ത് തന്നെയായാലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഷാം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോണിയെ നോക്കി നീ ഇന്ന് തന്നെ പോകണം ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രം മതി സോണിയ ഷാമിൻ്റെ വാ പൊത്തി എന്നിട്ട് ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു നീ ഓർക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സമയം ഞാനൊരു പാർക്കൂട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് നമ്മുടെ സാറടക്കം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ പടയം വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇറങ്ങി എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ആ നിന്നെ ഈ കാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് പോകണമല്ലേ ഞാൻ സോണിയുടെ മിഴികൾ നിറഞ്ഞു ശ്യാം പറഞ്ഞു എടോ അതുകൊണ്ടല്ല താൻ ഒരു പെണ്ണാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതുപോലെ എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകില്ല കൂടെ ഉണ്ടാവും ചാവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോണിയ ഒരു തേങ്ങലോടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ആകാശം കർമ്മേഹം കൊണ്ട് മൂടി എന്നും ഇരുട്ട് വരുന്നു കാടിനുള്ളിൽ ജീവികളുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റം കണ്ട പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്തോ ഇത് നല്ലതല്ല എന്തോ ദുരന്തം വരുന്നു കാലൻകോഴികൾ നിർത്താതെ കൂകുന്നു നരികൾ എങ്ങുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓരിയിടുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ രാജ്യാന്തര മുതലാളി ഈ സമയം ആകെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ മകൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല നല്ല മഴയും വരുന്നു അതിശക്തമായ മഴ തുടങ്ങി കൂടെ കാറ്റ് മിടിയും ഈ സമയം റോഡിലൂടെ ഒരു കാർ വന്നു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി മാധവി മഴയുടെ ശക്തി കാരണം റോഡ് വ്യക്തമല്ല സമയം നോക്കിയപ്പോൾ ആറു മണി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കാർ എവിടെയോ ഇടിച്ചു നിന്നതുപോലെ എത്ര റേസ് ചെയ്തിട്ടും കാർ അനങ്ങുന്നില്ല കുറച്ചു നേരം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാധവി മൊബൈലെടുത്തു ഹോ റേഞ്ചുമില്ല കയ്യിൽ കൊടയെടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ പുറത്തിറങ്ങി ടയർ പഞ്ചറായിരിക്കുന്നു മുന്നിൽ വലിയൊരു തടിയും കിടക്കുന്നു കാറ്റിൽ വീണതായിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ആരുമില്ല ഒരു വെട്ടം പോലുമില്ല ഈ സമയം തന്നെ ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അവൾക്കുണ്ടായി ചെറിയൊരു ഭയം അവളെ വലയം ചെയ്തു ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇരുട്ട് കൂടി വന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്ന മാധവിയുടെ പുറകിൽ ഒരു കറുത്ത രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കമ്പിളി പോലെയുള്ള ഒരു തരം നീണ്ട ഡ്രസ്സാണ് അത് ധരിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത നിമിഷം മാധവി തിരിഞ്ഞു നോക്കി തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആ രാക്ഷത്ത രൂപത്തെ നോക്കി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു ഇതേ സമയം വീടിൻ്റെ പുറത്ത് വരാന്തയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ശ്യാം ആ നിലവിളി വ്യക്തമായി കേട്ടു സോണിയ അകത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടോർച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്യാം പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചു കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ വഴിയിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടായി കിടന്ന കാർ കണ്ടു ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് ആരുമില്ല അപ്പോഴാണ് താൻ റിവോൾവർ എടുത്തില്ല എന്ന് ശ്യാം ഓർത്തത് പെട്ടെന്ന് കാടിനുള്ളിൽ ഒരനക്കം കേട്ടു ശ്യാം അങ്ങോട്ടേക്ക് കുതിച്ചു അപ്പോൾ തൻ്റെ മുന്നിലായി എന്തോ നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അങ്ങോട്ട് ടോർച്ചടിച്ചു നോക്കിയ ശ്യാം കണ്ടു തോളിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുടി അയാളുടെ പുറത്തു കൂടി താഴേക്ക് കിടക്കുന്നു ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് ശ്യാം അവരുടെ മുന്നിലെത്തി എന്നിട്ട് ടോർച്ച് അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിച്ചു ചത്തമിന്നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പോലെ നിർജീവമായ കണ്ണുകൾ തലയിൽ കറുത്ത് തൊപ്പി വായിലൂടെ കൊഴുത്ത ഉമ്മിനീർ ഒഴുകുന്നു മുനശ്യാം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവം പോലും അയാൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല പെട്ടെന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ കയ്യിലെ ടോർച്ച് അടഞ്ഞു എങ്ങും ഇരുട്ട് മാത്രം ഒരു നിലവിളി കാട്ടിൽ മുഴങ്ങി ശ്യാം ശക്തിയിൽ ടോർച്ചടിച്ച് കുടഞ്ഞു ഈ സമയം ബോധം വീണ മാധവി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു ഒട്ടു സമയങ്ങളേതെ ശ്യാം ടോർച്ച് കൊണ്ട് അയാളുടെ മുഖം ലക്ഷ്യമാക്കി ആഞ്ഞിടിച്ചു ഒരു ഞരക്കത്തോടെ അയാൾ മറിഞ്ഞ് വീണു പെട്ടെന്ന് ടോർച്ച് തെളിഞ്ഞു ആ വെട്ടത്തിൽ ശ്യാം കണ്ടു വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധവിയെ ശ്യാം വീണു കിടന്നയാളെ മറിച്ചിട്ടു കമ്പിളി പോലെ കട്ടിയുള്ള തുടിയിൽ നെയ്ത ഒരു ഗൗൺ പോലെ എന്തോ ഒന്നാണ് അയാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖത്തു നിന്നും രക്തമൊഴുകുന്നു തിരിഞ്ഞ് മാധവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു കൈനീട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേക്കാം അവൾ കൈനീട്ടി ശ്യാമിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് അയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു മാധവി പേടിയോടെ ശ്യാമിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു ശ്യാം ഒരു കൈയാൽ അവളെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു മറുകൈയാൽ ടോർച്ച് മുറുകെ പിടിച്ച് പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യാറായി മുഖം ചോരയിൽ മുങ്ങിയ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ റെസ്ലിംഗ് ഗെയിമിലുള്ള അണ്ടർടേക്കറിനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അയാൾ മുന്നോട്ടെടുത്തു പെട്ടെന്ന് കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ഒരു ചൂളംവിളി ഉയർന്നു ഒന്ന് നിന്ന ശേഷം അയാൾ കാടിനുള്ളിലേക്ക് കുത
പക്ഷെ കാറിൻ്റെ ബാക്കിലെ ടയർ ചെളിയിൽ താഴ്ന്നു പോയത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാറിൻ്റെ താക്കോൽ ഊരി ശ്യാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് രാവിലെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാം പറയാം അങ്ങനെ ശ്യാം മാധവിയെ കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു കറണ്ട് വന്നിരുന്നു മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ സോണിയ തന്നെയും നോക്കി വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ശ്യാമിനെ കണ്ട സോണിയ ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ പോയതാണ് ശ്യാം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ അപ്പോഴാണ് ശ്യാമിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന മാധവിയെ അവൾ കണ്ടത് ഇത് ഏതാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ശ്യാം പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് നിന്റെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്ക് ആകെ ചെളിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാം പറയാം സോണിയ മാധവിയെ കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി ശ്യാം ആലോചിച്ചു എൻ്റെ നിഗമനം ശരിയായി വരുന്നു ഇനി സൂക്ഷിക്കണം അകത്തു നിന്ന് ഒരു ടർക്കി എടുത്ത് തലയും മേലും തുടച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് സോണിയ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായയുമായി അങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ശ്യാമിന് കൊടുത്തു അത് വാങ്ങി ഒരു കവൾ കുടിച്ച ശേഷം സോണിയോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് സോണിയ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു ഇനി താമസിച്ചാൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പമാകും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാക്കണം ശ്യാമൊന്നു മൂളി ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ സോമസാറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉറപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാറി മാധവി അങ്ങോട്ട് വന്നു സോണിയ അടുത്ത ക്ലാസ് ചായ അവർക്ക് നീട്ടി ഒന്ന് മടിച്ച ശേഷം അവളത് വാങ്ങി ശ്യാം ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാണ് വീട്ടിലറിയിക്കണ്ടേ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം മാധവി പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ആളുടെ മകളാണ് പേര് മാധവി എന്നാണ് ചിറ്റയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഒരാഴ്ച ഇന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്ത് യാത്ര ദുഷ്കരമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ സോണിയും ശ്യാമും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി ഇത് രാജേന്ദ്ര മുതലാളിയുടെ മകളോ ഞങ്ങളിന്നലെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാം ശ്യാം ഫോണിൽ രാജേന്ദ്രനെ വിളിച്ചു മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു അതിൽ നിന്ന് രാജേന്ദ്രൻ ഇറങ്ങി അച്ഛനെ കണ്ട മാധവി ഒരു തേങ്ങലോടെ അച്ഛൻ്റെ മാറിലേക്ക് വീണു രാജേന്ദ്രൻ അവളെ തഴുകി എന്താ പറ്റിയത് മോളെ നിൻ്റെ കാർ എവിടെ പോയി ശ്യാം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാധവിയെ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം പിന്നെ സംസാരിക്കാം രാജേന്ദ്രൻ മകളെയും കൊണ്ട് ജീപ്പിൽ കയറിപ്പോയി സോണിയും ശ്യാമോ കുറച്ചു നേരം കൂടി അന്നത്തെ സംഭവം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ശ്യാം റെഡിയായി സോണിയെ വിളിച്ചു എടാ ഞാൻ എത്രയും വേഗം തന്നെ വരാൻ നോക്കാം നീ ഇവിടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേർക്കും പോകാമായിരുന്നു സോണിയ പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് വാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ഈ സമയം ഒരു ജീപ്പ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു നിന്നു ജീപ്പിൽ നിന്ന് സുധീഷ് ഇറങ്ങി വിഷ് ചെയ്തു സാറിനോട് മുതലാളി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ശ്യാം ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു സുധീഷ് പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നുകൊള്ളാം പിന്നെ ശ്യാം ബുള്ളറ്റിൽ കയറി സുധീഷ് പോയ വഴി രാജേന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ ശ്യാമിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് രാജേന്ദ്രൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്യാം തിരിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും രാജേന്ദ്രൻ വന്നവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എൻ്റെ ശ്യാം ഇന്നലെ മാധു എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് തൊണ്ട ഇടറിക്കൊണ്ട് രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അമ്മയില്ലാതെ വളർന്ന കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ മാതുപോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അവൾക്ക് ഞാനുള്ളപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് ഇന്നലെ എൻ്റെ കുട്ടിയെ നീ രക്ഷിച്ചു എന്താ ഞാൻ തരേണ്ടത് പറയൂ ശ്യാം ശ്യാം രാജേന്ദ്ര മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് പിടുത്ത പാവങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന നന്മയാണ് മകളെ വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് ഞാൻ ഒരു നിമിത്തമായെന്ന് മാത്രം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വരൂ ശ്യാം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകാം രാജേന്ദ്രൻ നിർബന്ധിച്ചു ശ്യാം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൗണിൽ പോകുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കലാകാം അധികം വൈകിയാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരവ് പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ടാണ് രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ശ്യാമിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുട വരാം കേട്ടല്ലോ സ്വന്തം വീടാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ശ്യാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി ഗേറ്റ് കടന്നപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കൈ കാണിച്ചു ശ്യാം ബൈക്ക് നിർത്തി അത് മാധവിയായിരുന്നു സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്നലെ കണ്ട പേടിച്ചരണ്ട മാൻപേടയെപ്പോലെയല്ല നെറ്റിയിൽ ചന്ദനവും ചാർത്തി കയ്യിൽ പ്രസാദവും വാങ്ങി അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള വരവാണെന്ന് ശ്യാമിന് തോന്നി മാധവി ശ്യാമിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പിഞ്ചരിച്ചു കവൾത്തടത്തിൽ വിരിഞ്ഞ നുണക്കുഴി ശ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് കാവുണ്ട് അവിടെ രാവിലെ തന്നെ പോയി പിന്നെ ഒരു താങ്ക്സ് പോലും എനിക്ക് ഇന്നലെ പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നെ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നാണ്
ശ്യാം തരിക്കുള്ള കുറച്ച് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടു അപ്പോൾ മൊബൈൽ റിംഗ് ചെയ്തു ബൈക്ക് റോഡിൻ്റെ അരികിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി ശ്യാം ഫോൺ ചെയ്തു സോണിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോൺ ചെവിയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഹലോ ശ്യാം വിളിച്ചു സോണിയ മറുതലയ്ക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചിരി മുഴങ്ങി ഞാൻ കുങ്കിയപ്പൻ പാപ്പ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇറക്കി നീ വാ വേഗം കുങ്കിയപ്പൻ്റെ മരണച്ചിരി ശ്യാമിൻ്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി ശ്യാമിന് സമയത്ത് എത്തുന്ന പോലെ തോന്നി സോണിയയ്ക്ക് അവധ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും പാടില്ല തനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൾ വന്നത് തൻ്റെ ജീവൻ പോയാലും സോണിയയ്ക്കൊന്നും പറ്റരുത് ശ്യാം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ബുള്ളറ്റ് അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു മനസ്സിൽ ഒരു രൂപം മാത്രമായിരുന്നു സോണിയ പലയിടത്തും ബൈക്ക് പാളി അതൊന്നും ശ്യാം വകവെച്ചില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിദ്ധം പടിയിലെത്തണം ഈ സമയം ലാസറിൻ്റെ കടയ്ക്ക് സമീപം ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ജീപ്പ് പാഞ്ഞു വന്നു ജീപ്പിൽ നിന്ന് കുങ്കിയപ്പൻ ഇറങ്ങി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തടിച്ചൊരു ബീഡിയെടുത്ത് തീ കൊളുത്തി പുക മുകളിലേക്ക് ഊതിക്കൊണ്ട് ചുറ്റും നോക്കി എന്നിട്ട് ജീപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ ചാരി നിന്നു ഈ സമയം രാജൻ ജീപ്പിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് സോണിയെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടു ആളുകൾ ഭയത്തോടെ നോക്കി ലാസറിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്നത് പോലെ തോന്നി അയ്യോ എൻ്റെ കർത്താവെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഈ കാലൻ കൊന്നുവെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു വിറയിലൂടെ ലാസർ പറഞ്ഞു രാജൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ എല്ലാം എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഇതാണ് അനുഭവം ഇനി ഒരുത്തൻ കൂടിയുണ്ട് അവനെയും ഇതുപോലെ റോഡിൽ കിടത്തു എന്നിട്ടേ അണ്ണൻ ഈ സ്ഥലം വിടും എല്ലാവരും ഭയത്തോടെ കുങ്കിയപ്പനെ നോക്കി കുങ്കിയപ്പൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു സിഗ്നൽ കാണിച്ചു രാജനും കൂടെയുള്ളവരും സോണിയുടെ കൈ പിന്നിലേക്കാക്കി ബന്ധിച്ചു എന്നിട്ട് ജീപ്പിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ജീപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി വെള്ളമെടുത്ത് സോണിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു സോണിയ ഒന്ന് ഞരങ്ങി കണ്ണുകൾ തുറന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്കി കുങ്കിയപ്പൻ സോണിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു എനിക്ക് റൊമ്പ പിടിച്ചു വിജയശാന്തി പോലെ പുലിക്കുട്ടി എന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് സിംഗം മാതിരി എന്നോട് വിളയാടാൻ നീ പോരാ സോണിയ വായിൽ നിറഞ്ഞ് ചോര തുപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ അണ്ണാച്ചി സിംഗം എന്താണെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അറിയും നീ കാത്തിരുന്നു അത് കേട്ട് കുങ്കിയപ്പൻ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു വരട്ടുമേ ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു ഉന്നട സിംഗത്തിനായി പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് അവിടെ മുഴുകി സോണിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വിരിഞ്ഞു ദേ വരുന്നുണ്ട് അണ്ണാച്ചി നിനക്കുള്ള മരുന്ന് ദൂരതുനിന്ന് ശ്യാം കണ്ടു ജീപ്പിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന കുങ്കിയപ്പനെ താഴെ റോഡിൽ കൈകൾ കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ സോണിയെ ശ്യാം ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കവലയിൽ നിശബ്ദത വരുന്നു ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നോർത്ത് ആളുകൾ അക്ഷമരായി ശ്യാമിനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നു കുങ്കിയപ്പൻ തനിക്കൊത്ത എതിരാളി ശ്യാം സോണിയെ ചെന്ന് വാരിയെടുത്തു കൈകളിലെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു മുഖത്തെ പാടുകൾ കണ്ടു മുഖം നീരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവളെ പെട്ടെന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല എന്തോ ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട് ശ്യാമിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ തിളച്ചു സോണിയ പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്യാം എനിക്കൊന്നുമില്ല നീ പേടിച്ചു പോയല്ലേ ശ്യാം സോണിയെ പതുക്കെ കടയുടെ സൈഡിലിരുത്തി കവളിലൊന്ന് തട്ടിയ ശേഷം തിരിഞ്ഞു കുങ്കിയപ്പൻ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങേം കാണിച്ചു ഒരാൾ ശ്യാമിൻ്റെ നേരെ വന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ ഒരൊച്ച കേട്ടു വന്നയാൾ കുങ്കിയപ്പൻ്റെ കാലിഞ്ചൂട്ടിലേക്ക് വീണു കുങ്കിയപ്പൻ്റെ ചിരി മാഞ്ഞു ചുണ്ടിലെ ബീഡി അയാൾ തുപ്പിക്കളഞ്ഞു പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് ഇടപെടേണ്ടെന്ന് അങ്ങേം കാണിച്ച ശേഷം ശ്യാമിൻ്റെ നേരെ എടുത്തു ആളുകളുടെ ശ്വാസം നിലച്ച പോലെയായി രണ്ട് ആൺസിംഹങ്ങൾ മുഖത്തോട് മുഖം പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ഒരു കാർ വന്നു നിന്നു അതിൽ നിന്ന് രാജേന്ദ്ര മുതലാളിയും മകേഷ് പറഞ്ഞു മകേഷ് ഓടി വന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു അരുതണ്ണ ഇവനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇവൻ ഇന്നലെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പെങ്ങൾ ജീവനോടെ കാണില്ലായിരുന്നു ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു മകേഷാണോ ഇത് ശ്യാമിൻ്റെ മരണം കണ്ടേ അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് കുങ്കിയപ്പൻ സംശയത്തോടെ മകേഷിനെ നോക്കി ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിശബ്ദത പരുന്നു പെട്ടെന്ന് മഹേഷ് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു കൊള്ളാം ഞാൻ മനസ്സ് മാറി ഇവനെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കും എന്നാണല്ലേ ഓർത്തത് രാജേന്ദ്രൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു എടാ മഹേഷ് കുങ്കിയപ്പനെ നോക്കി അലറി കൊന്ന് കുഴിച്ചു മുടിയൊക്കെ ഇവനെ കുങ്കിയപ്പൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ച ശ്യാം ഒരു കാൽ പുറകോട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ആഞ്ഞ് കുങ്കിയപ്പനെ മാറി ചവിട്ടി അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിൽ ആരം അറിയും പോലെ കുങ്കിയപ്പൻ വീണു ഇത് കണ്ട രാജനും മറ്റുള്ളവരും 
നിമിഷങ്ങൾക്കകം കുങ്കിയപ്പൻ നിന്ന നിൽപ്പിൽ പുറകോട്ട് പറഞ്ഞു ശ്യാം കിതപ്പോടെ ചുറ്റും നോക്കി മകേഷ് വിശ്വസിക്കാനാവാതെ നോക്കിനിന്നു കുങ്കിയപ്പൻ മീണിരിക്കുന്നു ഇവൻ ശരിക്കും ആരാണ് ശ്യാമനെയും സോണിയും മകേഷ് സംശയത്തോടെ നോക്കി ഈ സമയം രാജേന്ദ്രൻ വന്ന് മകേഷിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു എൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ നാണമാകുന്നു സ്വന്തം കൂടപ്പരപ്പരയെ രക്ഷിക്കാൻ നീറക്കിയ ഗുണ്ടകൾ വന്നില്ല ഇവനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ശ്യാമന് നേരെ ചെന്ന് എൻ്റെ മകൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ശ്യാം പറഞ്ഞു അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടേണ്ട എനിക്ക് പരാതിയില്ല ചില ജന്മങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സാരമില്ല എൻ്റെ സോണിയയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചുവെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് സോണിയ ശ്യാമിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുങ്കിയപ്പൻ്റെ മുന്നിലെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിംഹം അണ്ണാച്ചിക്ക് തിരിഞ്ഞോ ശ്യാം മകേഷിനെ നോക്കി നീ കൊണ്ടുവന്ന കുമാരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇനി ഒരു കുരുത്തക്കേട് നിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ ശ്യാം ഒരു താക്കീതോടെ നിർത്തി നാട്ടുകാർ ചുറ്റി നിന്ന് കൈയടിച്ചു കുറച്ചു പേർ മകേഷിനെ നോക്കി കൂവി ശ്യാം സോണിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വല്ലാതെ ആയി പോയടാ സോണിയ കൈകൊണ്ട് ശ്യാമിൻ്റെ വയറിൽ ചെറുതായി ഇടിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് യുവമാർ വന്നത് പുറകിൽ നിന്നുള്ള കുങ്ങിയപ്പൻ്റെ കഴുത്തിന് പിടുത്തം അതിൽ എൻ്റെ ബോധം പോയി ഇവൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസാണത് ആ സമയം രാജനായിരിക്കണം എന്നെ തല്ലിയത് പിന്നെ ബോധം വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ശ്യാം പറഞ്ഞു എന്തായാലും കൂടുതലൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ രാജേന്ദ്ര ശ്യാമിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി മകേഷ് ഒരു കണക്കിന് എല്ലാവരെയും വാരിക്കൂട്ടി ജീപ്പിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഓടിച്ചു പോയി അതോടെ എല്ലാവരും ശ്യാമിൻ്റെയും സോണിയുടെയും ചുറ്റും നോക്കി ആരാധനയോടെയാണ് എല്ലാവരും അവരെ നോക്കിയത് ലാസർ പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്താ സാറേ ഇവിടെ നടന്നത് സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ആദ്യം ഈ കുഞ്ഞിന് അനക്കമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത് സോണിയ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാവുന്ന ടൈപ്പല്ല ഞാൻ അല്ലട പറമേ അത് കേട്ട് ശ്യാം ചിരിച്ചു ഈ സമയം കാടിനുള്ളിൽ ഒരു പാറക്കെട്ടിനുള്ളിൽ ആ രൂപം പുറത്തു വന്നു മുഖം മുറിഞ്ഞ സ്ഥലം കട്ട ചോര പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു അയാൾ ചുറ്റും നോക്കി എന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തി കണ്ണുകളടച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം അവിടെ പൊഴങ്ങി പോ ഇത്തവണ തെറ്റരുത് തെറ്റിയാൽ നീ ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ തലയാട്ടി എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നു ചിത്തം വഴിയിൽ വീണ്ടും മരണത്തിൻ്റെ ചെറുകടിയച്ചം മുഴങ്ങി ശ്യാമിന് സോണിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ കുറച്ച് സങ്കടം തോന്നി ഇനി ഇവളെ ഇവിടെ നിർത്തി കൂടുതൽ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അവൾ ആദ്യം ഇറങ്ങി ശ്യാം സോണിയുടെ അച്ഛൻ സക്രിയാക്കി ഫോൺ ചെയ്തു സോണിയെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ സോണിയോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ അവൾ അനുസരിക്കില്ല ഒരു പരന്തരയോടെ സക്രിയ അവിടെ എത്തി കാറിൽ നിന്നും സുധീഷും ഇറങ്ങി ശ്യാം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്പനെ കണ്ട സോണിയ അമ്പരന്ന് പോയി സക്രിയ സോണിയുടെ മുഖത്ത് തലോടി ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു വരുന്നത് അവൾ കണ്ടു എന്താ അപ്പച്ച ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ അപ്പച്ചൻ്റെ ആൺകുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ പിന്നെന്താ സക്രിയ ശ്യാമിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇനി ഇവളെ കാണാൻ വരുന്നവരോട് ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് സോണിയ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ പറ അല്ല പിന്നെ മോൾ വേഗം റെഡിയാക് നമുക്ക് പോകാം ഇതറിഞ്ഞത് മുതൽ മമ്മി ഇവിടെ ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ് സോണിയ ശ്യാമിനെ നോക്കി അപ്പോൾ നീ വിളിച്ചു വല്ലേ അതാണ് അപ്പച്ചൻ പാഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പോയാൽ നിനക്ക് ആരാണുള്ളത് അവൾ വാശി പിടിച്ചു സക്കറിയ ധർമ്മ സങ്കടത്തിൽ ശ്യാമിനെ നോക്കി ശ്യാം സുധീഷിനോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സോണിയോട് പറഞ്ഞു താനിപ്പോൾ പോകൂ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ തന്നെ മതി ആവശ്യം വന്നാൽ സോമസാറിനെ വിളിച്ചുകൊള്ളാം പറയുന്നത് കേൾക്കണം സുഖമായിട്ട് പിന്നെ വരാമല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം പ്ലീസ് സോണിയ കുറച്ച് നേരം ശ്യാമിനെ നോക്കിരുന്നു ആ കണ്ണുകൾ ഏറണണിയുന്നത് കാണാനാവാതെ ശ്യാം കുരയ്ക്ക് നോക്കി നിന്നു സോണിയ ബാഗിലെല്ലാം എടുത്തു സക്കറിയ ശ്യാമിനോട് യാത്ര ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് കാറിൽ കയറി സോണിയ ശ്യാമിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശ്യാം നീ സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം തനിയെ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കണം പിന്നെയും അവൾക്ക് എന്തോ പറയാൻ തോന്നി പക്ഷേ സങ്കടം കാരണം വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല ശ്യാം സോണിയുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൂടപ്പറപ്പാകാൻ ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറക്കണമെന്നില്ല എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സോണി ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം സുഹൃബന്ധം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാം സോണിയ ഒരു തേങ
അന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശ്യാം തൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വാതിലൊരു മുട്ട് കേട്ടു ശ്യാം വാതിൽ തുറന്നു സുധീഷായിരുന്നു വന്നത് വരൂ സുധീഷ് നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം അവർ അകത്തേക്ക് നടന്നു താൻ ആരാണെന്നും തനിക്കുള്ള ജോലി എന്താണെന്നും സുധീഷിനോട് ശ്യാം വിശദീകരിച്ചു സുധീഷ് അറിയാതെ കസാരയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റുപോയി ശ്യാം പറഞ്ഞു സുധീഷ് ഇരിക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയാനുണ്ട് നീ വേണം എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഓക്കെ സുധീഷ് പറഞ്ഞു സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും ശ്യാം പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം അല്ല നീ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് വന്നത് അത് പറഞ്ഞില്ല സുധീഷ് പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ സാർ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നോർത്താണ് വന്നത് സാരമില്ല ഞാൻ രാവിലെ തോട്ടത്തിലുണ്ടാകും വിളിച്ചാൽ മതി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ പോവാ സാർ സുധീഷ് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി ശ്യാം വാതിലടച്ച ശേഷം വീണ്ടും കസാരയിൽ വന്നിരുന്നു ഈ സമയം പാറക്കുട്ടിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു രൂപം പതിയെ ഇരുട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ കണ്ട പശുക്കൾ പേടിയോടെ അമറാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി അയാൾ പതുക്കെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നു പശുക്കളുടെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് പാറക്കുട്ടിയും അമ്മയും ഇറങ്ങി വന്നു ചെറിയൊരു ടോർച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തൊഴുത്തിൽ തെളിച്ചു ഒന്നും കണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾ പാഞ്ഞു വന്നു പാറക്കുട്ടിയെ നിസ്സാരമായി തൊഴിലേക്ക് ഇട്ടു അത് കണ്ട അമ്മ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് അയാളുടെ കൈകൾ അവരുടെ കഴുത്തിൽ ജനിച്ചു ഒരനക്കം പോലുമില്ലാതെ അവർ കൊഴിഞ്ഞു വീണു അയാൾ പാറുവിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു അവളുടെ ബോറം നശിച്ചു അയാൾ അതിവേഗത്തിൽ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പാഞ്ഞു ഇനി തൻ്റെ ഇര നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അയാൾക്ക് വാശിയുള്ളതുപോലെ പിറ്റേത് രാവിലെ തന്നെ ആ വാർത്ത സിത്തംപടിയിൽ പരന്നു വീണ്ടും ദുർമരണം ആളുകൾ വീണ്ടും ഭയചികിതരായി ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലോർത്തു ഈ സമയം കാടിനുള്ളിൽ പാറക്കുട്ടി ഒരു ഗുഹയിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചിരുന്നു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ചിരി മുഴങ്ങി ആ ശബ്ദം പാറക്കെട്ടിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു പാറക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ മരണവും പിന്നെ അവളെ കാണാതായതും ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഭീതി പരത്തി പോലീസ് വന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ നിന്നില്ല സോമസാറിന് നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അത് രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാമനെ വന്ന് കണ്ടു പാറക്കുട്ടിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും എന്തിനും തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ ശ്യാമിന് അറിയാമായിരുന്നു കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ അതും നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും കൂടി ചെന്നാൽ അവളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ പാറക്കുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുക എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ശ്യാം സോണിയെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സോണിയ പറഞ്ഞു ശ്യാം ഇനി വൈകിക്കൂടാ അവൻ ആരായാലും വിടരുത് പാറക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണം ശ്യാം മറുപടി പറഞ്ഞു ഇനി താമസമില്ല ഈ സംഭവം തീർക്കാൻ നേരമായി പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് സോണിയ പറഞ്ഞു അതറിയാം പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യം പാറക്കുട്ടിയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കരുത് ഇല്ല ഇനിയൊരു ദുരന്തം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉറപ്പ് സോണിയ പറഞ്ഞു എടാ സൂക്ഷിക്കണേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ സോണി ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ശ്യാമിൻ്റെ പദ്ധതി എല്ലാവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളി മാത്രം അത് സമ്മതിച്ചില്ല ശ്യാമിന് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ശ്യാം രാജേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തനിയെ പോയി വന്നുകൊള്ളാം ആളുകൾ കൂടുതലായാലും പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് വേണ്ട മുൻകരുതൽ ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം രാജേന്ദ്രൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ശ്യാമിൻ്റെ ചുമലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മകനെ പോലെയല്ല എൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ് നീ ആരാണെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ അപകടത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒന്നെനിക്കറിയാം നീ ജയിക്കും ജയിക്കണം ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കും നിൻ്റെ വരവിനായി സുധീഷ് പതിയെ ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഷെവിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു ശ്യാം തലയാട്ടി നാട്ടുകാരെല്ലാം ശ്യാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ കാതോർത്തു അവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ അവനെ കഴിയുമെന്ന് ശ്യാം നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും സുധീഷ് പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണം ഇനി സമയം കളയാനില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ശ്യാം തൻ്റെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കിടന്നു ബാഗിൽ നിന്നും റിവോൾവർ എടുത്തു അത് ലോഡ് ചെയ്തു അത് തൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് പുറത്തു വന്നു നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കി ശ്യാമതിയെ കാടിൻ്റെ വഴിത്താരം നോക്കി നടന്നു നീങ്ങി സുധീഷ് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ ഭാഗത്തിന് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പലവഴി പിരിഞ്ഞു ശ്യാം കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ
പെട്ടെന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കാട്ടുപള്ളി വന്നു മുറുകി അടുത്ത നിമിഷം ശ്യാം നിലത്തുകൂടെ ആരോ ശക്തിയായി വലിച്ച പോലെ കാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീണു ശ്യാം നേരം ദേഹത്ത് മുറുകി ചുറ്റിയ വള്ളി അഴിക്കാൻ നോക്കി പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് മാറി കാടിളക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ശ്യാം കിടന്നുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കി കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തൻ്റെ നേരെ വരുന്നയാളെ ശ്യാം അമ്പരപ്പോടെ നോക്കി തലയിലൊരു വട്ടത്തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ കോടാലിയും അയാൾ വന്നു ശ്യാമിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ചെറിയ പാറയിലിരുന്നു എന്നിട്ട് പതിയെ തന്നെ തൊപ്പി ഊരി മാറ്റി ശ്യാമിനെ നോക്കി കാടിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഭീകരത വർദ്ധിച്ചതുപോലെ തോന്നി നടക്കാൻ പോകുന്ന അപകടം കാണാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതുപോലെ ചെറിയ ജീവികൾ കാടിനുള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു ശ്യാം തൻ്റെ മേൽ മുറുകിയ വള്ളികൾ അഴിക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ കാട്ടുവള്ളികളുടെ ബലം ഒന്ന് വേറെയാണല്ലോ ശ്യാം മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി മനസ്സ് പതറിയാൽ ശത്രു കൂടുതൽ കരുത്തനാകും മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖം അപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് മുഖത്തെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന മഴു പാറക്കല്ലിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു സമയം ഒച്ചെഴുതുന്നത് പോലെയാണ് ശ്യാമിന് തോന്നിയത് അയാൾ എണീറ്റ് വന്നു ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബലിമൃഗം നീയാണ് ഈ താഴ്വര എൻ്റേതാണ് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു രാജാവും ഞാൻ തന്നെ അയാൾ ശ്യാമിൻ്റെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞു തൊഴിച്ചു ശ്യാമിൻ്റെ വായിൽ ചോരയുടെ നനവുണ്ടായി ശ്യാം ചോര തുപ്പിക്കളഞ്ഞു മുരളുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മുഖം കാണിക്ക് എന്നെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലി ആളത്തം കാണിക്കാതെ നമ്മളിൽ ഒരാളെ എന്ന് കാടുവിട്ട് പുറത്തു പോകും അയാൾ തമാശ കേട്ടതുപോലെ ഉറക്കം പറഞ്ഞു നീ ആരാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ടാണോ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കെണിയിൽ അല്ല അവൻ്റെ കെണിയിൽ നീ വന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു അയാളൊരു പ്രത്യേക സ്വരത്തിൽ ചൂളം വിളിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് കാടിളകി ശ്യാം തലചരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി പുറകിൽ അയാളുടെ ചിരിമുഴുകി വരുന്നുണ്ട് നിനക്കുള്ള മരണച്ചിട്ട് നാളെ സിത്തമ്പടിയിൽ പുതിയ വാർത്ത ശ്യാം കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിദാരണമായി അയാൾ കയ്യിലിരുന്ന മഴുവിൻ്റെ മൂർച്ച നോക്കിക്കൊണ്ട് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു തൻ്റെ നേരെ വരുന്ന മനുഷ്യൻ അന്ന് മാധവിയെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ താൻ നേരിട്ട മനുഷ്യൻ പുറകിൽ നിന്നും വീണ്ടും അയാളുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങി റോക്കി എന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിയിലെ പ്രമുഖൻ പോലീസിന് ഒരുപാട് വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ ഏറ്റെടുത്ത കേസെല്ലാം തെളിയിച്ച് കൈയ്യടി നേടിയ ശ്യാമർമ്മ അല്ലേ എന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നീ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന അന്ന് തന്നെ അറിയാം നിൻ്റെ ഓരോ നിക്കങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ നീ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചാടുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ബുദ്ധിമാനായ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ശ്യാമന്ന് ചിരിച്ചു കൊള്ളാം നീയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷം പക്ഷെ നീ അറിയാത്ത ഒന്നുണ്ട് നീ പോലും അറിയാത്ത ഒന്ന് അന്ന് നിൻ്റെ വീടിനെ പുറത്ത് വെച്ച് എന്നെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി എൻ്റെ ഫയലുകളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയത് ഓർമ്മയില്ലേ അന്ന് എൻ്റെ മുറിയിൽ വെച്ച ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയിൽ നിൻ്റെ മുഖം പറഞ്ഞത് നീ അറിഞ്ഞില്ല അയാളുടെ ചിരി മാഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ഇനി ഞാൻ എല്ലാം പറയാം കാരണം നീ ഇനി തിരിച്ചു പോകില്ല നിന്നെ കൊന്നിട്ട് ഈ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലി കൂടി തീർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വിടും ശ്യാം പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ഓർത്തത് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോലി നടക്കില്ല നീ നരബലി നടത്തി കൊന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കില്ല എന്നോർത്തോ അയാളൊന്നും ഞെട്ടി കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാം ശ്യാം നിന്നോടെനിക്ക് ആരാധന തോന്നുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞുവല്ലേ എങ്കിൽ ബാക്കി കൂടി കേട്ടോളൂ ഈ കാട്ടിലുള്ള ഒരു നിധി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പാച്ചിലായിരുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദി അയാളുടെ പ്രേരണയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പുരാതന ക്ഷേത്രമുണ്ട് ദുർമന്ത്രവാദികളായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പൂജാരികൾ ഇവിടെ വന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ആ നിധിയെപ്പറ്റി അതിന് വേണ്ടത് അഞ്ച് നരബലികളായിരുന്നു നാല് ആൺകുട്ടികൾ ഒരേ പ്രായക്കാർ പിന്നെ ഒരു കന്യകി അതായിരുന്നു നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങി നാലും നടത്തി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് സമയം അത് നീ വന്ന് തടഞ്ഞു ശ്യാം പറഞ്ഞു കഷ്ടം തന്നെ നിധി നരബലി ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നീ നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങൾ അതിന് നീ മറുപടി പറഞ്ഞേ നോക്കൂ അയാളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇനി പ്രസംഗം വേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൈക്കോ ആണ് ആൻ്റഡി അവൻ നിന്നെ കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ശ്യാം ഉറക്കം വിളിച്ചു മിഷ സജി നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കില്ല എന്നോർത്തോ നീ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വന്ന് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൻ്റെ പേര് താമസിച്ചപ്പോൾ നീ എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷെ നീ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭിത്തിയിൽ വരച്ച ആ അടയാളം അവിടെയാണ് നിന്നെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ
അവനിനി വേണ്ട തീർത്തേക്ക് ആനണി ശാമിന് നേരെ അടിച്ചു അടുത്ത വർഷം ശക്തിയായി എന്തോ ഇടിച്ചതുപോലെ അയാൾ തെറിച്ചു വീണു സജി ഞെട്ടലോടെ നോക്കി ശ്യാമിൻ്റെ ദേഹത്തുള്ള കാട്ടുവളികൾ അഴിഞ്ഞു ശ്യാം മുഖമുയർത്തി നോക്കി സോണിയ കൂടെ സുതീഷു സജി ഉറക്കെ ചിരിച്ചു നല്ല കാര്യം എൻ്റെ ഇരകൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു കൊള്ളാം ആനടി എഴുന്നേറ്റു ശ്യാം സോണിയെ മാറ്റി നിർത്തി പരസ്പരം കടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവർ നോക്കി ശ്യാം മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി വലതുകാൽ പുറകോട്ട് വെച്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നു അനടി മുന്നോട്ടാഞ്ഞതും ചങ്കിൽ തന്നെ വലിയൊരു കിക്ക് വലിയൊരു വന്മരം വീഴുന്നതുപോലെ ആനടി വീണു സജി ശ്യാമിൻ്റെ നേരെ അടുത്തു സോണിയ സജിയുടെ കോളറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ കളിക്കട്ട ചേട്ട തൽക്കാലം ഇവിടെ നിൽക്ക് സജിയുടെ കഴുത്തിൽ തന്നെ സോണിയ ഇടിച്ചു ശ്വാസം കിട്ടാതെ സജി കണ്ണു മിഴിച്ചു പോയി അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാം വെടിപ്പായി അപ്പോഴേക്കും സുധീഷിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ വളഞ്ഞു സജി അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആളുകൾ അവരെ ആക്രമിച്ചു പെട്ടെന്നവർ സജിയെയും ആനണിയെയും പിടിച്ചു കിട്ടി പാറക്കെട്ടിൽ നിന്നും ആ പെൺകുട്ടിയെ മോചിപ്പിച്ചു സോണി ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അവൻ്റെ മുഖം അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ അവൻ്റെ മുഖം തലോടി കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ശ്യാം പറഞ്ഞു അയ്യേ നിന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ നിറയുന്നതല്ലോ ഇടയ്ക്ക് നീ തനി പെണ്ണാകുന്നു കേട്ടോ സോണി സോണി കണ്ണ് തുടച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു അവനെ എണിച്ചു കൊടാ കള്ളവർമ്മേ മരണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ഒഴിവാക്കിയല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്നെ ഈ കാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സുധീഷ് കണ്ടു എന്നെ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശ്യാം പറഞ്ഞു അത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് സംഭവിച്ചേനെ സോണിയ പറഞ്ഞു ഞാനുള്ളപ്പോൾ നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കേട്ടോടാ കള്ളവർമ്മെ സോണിയ ശ്യാമിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവരുടെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ സുധീഷ് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാർ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വേണം അല്ലേ സാറേ അത് കേട്ട് ശ്യാമ സോണിയും ചിരിച്ചു അന്ന് വൈകിട്ട് പോലീസ് എത്തി നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും കൂടി ആന്നിയും സജിയും ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ശ്യാമവരെ തടഞ്ഞു നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കും വരശേഷം തന്നെ ഇവർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കരുത് രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാമിനെയും സോണിയെയും നേരെ തൊഴുകും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഈ ആപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിന് ശ്യാം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണിത് ഞാനത് ചെയ്തു അത്രമാത്രം സോമൻ സാർ അങ്ങോട്ട് വന്നു ശ്യാം എൻ്റെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം സജീവ് കുടുംബത്തെയും നിരീക്ഷിച്ച് പോരുകയായിരുന്നു അവസാനം അവർ കുടുങ്ങി ഇനി പോകാം സോമൻ സജിയും ആൻഡിയും ജീപ്പിൽ കയറ്റി എന്നിട്ട് അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ശ്യാമ സോണിയും പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തു നാട്ടുകാരും രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളിയും എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ശ്യാം വീട് കൂട്ടി ഇറങ്ങി പാറക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇനി ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിടാനിവിടെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അല്ലേ സുധീഷ് ശ്യാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സുധീഷ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു സുധീഷ് മുന്നോട്ട് വന്നു ശ്യാം പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം കേട്ടോ സുധീഷേ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ തലയാട്ടി രാജേന്ദ്രൻ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വരും സോണി താൻ വന്ന കാറിൽ കയറി എല്ലാവരോടും യാത്ര ചോദിച്ചു എടാ ശ്യാം നീ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ കേട്ടോ ശ്യാം പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോണി ബൈ സോണിയുടെ കാർ പൊടി പറത്തി പാഞ്ഞു പോയി മാറവി ശ്യാമിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ആ കണ്ണുകളിൽ തന്നോടുള്ള പ്രണയം ശ്യാം കണ്ടു ഒരു പുഞ്ചിരിയുടെ ശ്യാം തൻ്റെ ബൈക്കിൽ കയറി കൂടെ പാറവും അവർ പോകുന്നത് സിത്തംപടിയിലെ ആളുകൾ നോക്കി നിന്നു രാജേന്ദ്ര മുതലാളിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കൂടെ നിന്ന മാധവി ഒന്ന് തീങ്ങി അവളുടെ ഉള്ളിൽ ശ്യാമനോടുള്ള പ്രണയം അവനോട് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാതെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് വീങ്ങി അവളുടെ കണ്ണീര് കാഴ്ചയെ മറിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയ ശ്യാമിൻ്റെ അമ്മ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറ്റി അവിടെ സോണി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെല്ലാം അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്യാം പാറോവിനെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അമ്മ പാറോവിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചു നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നീ എന്നാണ് കൊണ്ടുവരിക മോനെ സോണിയ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരാളെ നോക്കട്ടെ അമ്മേ ഇവനെ പൂട്ടാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ ഫോൺ ബെൽ ചെയ്തു സോമൻ സാറാണ് അവർ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നത് സോണി നോക്കി നിന്നു ശ്യാം പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാനും സോണിയും ഇപ്പോൾ വരാം അവർ ബൈക്കിൽ സോമൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് സോമൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വരു സോണി അവർ അകത്തേക്ക് കയറി സോമൻ ഒരു പയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്യാമിൻ്റെ നേരെ നീട്ടി പുതിയ മിഷൻ നീ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനെ ആവില്ല അതിന